டெஸ்ட் நம்பர் த்ரீனே சொல்லிடுவா அதை ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு வெராண்டா ரேஸ் நம்ம மார்க் டெஸ்ட் லாங்குவேஜுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த லாங்குவேஜ்ன்றது நூறு மார்க் இங்கிலீஷோ தமிழோ எழுத போகிறோம் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஜிஎஸ் எழுதிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெஸ்ட் நம்பர் த்ரீக்கான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கான ஆன்சர் கீ டிஸ்கஷன் செஷனை பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸுமே ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி தான் இருந்தது கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருந்திருக்கும் நம்ம ஈஸியாகவே எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி வந்து எடுத்துடுற மாதிரி தான் கொஷின் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா இப்போ ஆன்சர் கீ பார்த்துடலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வாசிக் ஃபார் தி பாஸ்ட் அப்போ இது எந்த ப்ரோஸ் அப்படின்னா த டையிங் டிடெக்டிவ் இல்லையா த டையிங் டிடெக்டிவ் இந்த ப்ரோஸ்ல வரக்கூடிய கேரக்டர் தான் யாரு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ஆள் இவரை பற்றினா தான் அந்த கதையை இந்த கதையில் வந்து ஒரு டிரெக்ட் டிரெக்டிவாக தான் இருப்பார் அதாவது ஒரு கதையில் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருக்காரு அந்த தப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஒரு ட்ராமா பண்ணுறாரு அந்த ட்ராமா கடைசியில் எப்படி முடியுது அந்த உண்மையாகவே தப்பு பண்ணவங்க யார் பாய்ஸை நேர்த்தினவங்க யார் அதை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா அப்படின்றத ஒரு கதை இது வந்து ஒரு படம் மாதிரியே எடுத்திருப்பாங்க அவர் வந்து எத்தனை நாளாக சிக்காக இருக்க மாதிரி அந்த ப்ரோஸில் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் ஏ மூணு நாளாக அவருக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆப்ஷன் வந்து டூ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு நாளாக அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்கும் அந்த மூணு நாள் உடம்பு முடியாதனால தான் போய் வந்து ஒரு டாக்டரை கூப்பிட்டு வருவாங்களாம் அவர் ஃப்ரெண்டு கேட்பார் இல்லையா ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் பி செகண்ட் ஒன் வேர் வாஸ் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் தி கேஸ் இன் தி ஸ்டோரி த டையிங் டிடெக்டிவ் அப்போ அந்த டையிங் டிடெக்டிவில் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் அப்படின்றவங்க எங்க இருந்தாங்கன்றதான் எங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த ஷெர்லா கோம்ஸ் கேரக்டரை பொறுத்து தான் அந்த கதையே நகரும் அவருக்கு உடம்பு முடியாம போவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்டு வருவாங்க ஃப்ரெண்டு மூலமா இன்னொருத்தரை கூட்டு வர சொல்லுவாரு அதோட அந்த கதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபைனலா அவர் வந்து யார் டிரெக்டிவ் அப்படின்றத தான் கண்டுபிடிப்பாரு இந்த இடத்துல அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க இடம் வந்து எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்குன்றாங்க எல்லாமே இங்கிலாந்து தான் லண்டனா ரவ் ஹெர்தை கிரையோடான் கவுன்சிலோ அப்படின்ற இடம் நாலு இடத்துல இருக்கு எந்த இடம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் இங்கிலாந்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கக்கூடிய ரோத்தர் ஹைத் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் சரிங்களா ஷெல்லா கோம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா ரோத்தர் ஹைட் அப்படின்ற இடம் இங்கிலாந்து கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்க இந்த நரேட்டர் வாஸ் வெயிட்டிங் அட் த மிட் நைட் ஃபார் அந்த நரேட்டர் அப்படின்றவர் இந்த இடத்துல நரேட்டர்னா யாரும் சொல்கிறாங்கன்னா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை பற்றி இந்த கதையை வந்து நம்ம கிட்ட நரேட் பண்ணுற ஒருத்தர் வாட்ஸன் அப்படின்றவர் தான் இந்த கதையை வந்து நம்ம கிட்ட சொல்கிறாரு டையிங் டெரெக்டிவ்ன்ற கதையை நம்ம கிட்ட சொல்கிறவர் யார் அப்படின்னா வாட்ஸன் அந்த நரேட்டர் வந்து எங்கே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மிட் நைட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சதர்ன் பவுண்டு ட்ரெயின் நார்தர்ன் பவுண்ட் ட்ரெயின் ஈஸ்டர்ன் பவுண்ட் ட்ரெயின் வெஸ்டர்ன் பவுண்ட் ட்ரெயின் அப்படின்றது ஆப்ஷன் த கரெக்ட் ஆன்சர் என்னென்னா நார்தர்ன் பவுண்ட் ட்ரெயின் நார்தன் பவுண்ட் ட்ரெயின் அந்த இடத்துல தான் அவர் வந்து அந்த மிட் நைட்டில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் அதாவது வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் யாருக்காக அப்படின்றது அந்த கதையில் தெரியும் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீக்கு ஆப்ஷன் பி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் வாட் இஸ் மென்ட் பை இன்ஃபர்னோ இன்ஃபர்னோ அப்படின்ற வார்த்தைக்கான சரியான பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஹெல் ஹெவன் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் லவ்லி ஹெல் ஹெவன் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் லவ்லி ஓகே நாலு ஆப்ஷன் எது வரும் பாருங்க நாலுல ரொம்ப ஈஸி தான் இப்ப ஹெல் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப எரியூட்டப்பட்ட ஒரு பகுதியில வெந்து சாகுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இன்ஃபர்னோ அப்படின்றது அப்ப இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மேட்ச் ஆகக்கூடிய வார்த்தை பாருங்க ஹெல்லு ஹெவனு கம்ஃபர்டபுள் லவ்லி இது எல்லாமே தனியா இருக்கு ஹெல்லு மட்டும் தனியா இருக்கு இல்லையா ஒரு நரகம் மாதிரி ஒரு நரகத்தில் தான் அந்த மாதிரி வேதனை அனுபவிப்பாங்க அப்போ அந்த இன்ஃபர்னோ அப்படின்ற வார்த்தைக்கான சரியான பொருள் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹெல் சரிங்களா ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க வாட் டிட் த சீகல்ஸ் பேரண்ட்ஸ் டீச் ஆல்ரெடி நம்ம ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் அப்படின்ற ப்ரோஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுலேயே நம்ம சீகல் யங் சீகலை
to eat and skim eat insects and skim the wave appo and the parents vand seegal ku enna vaagathu kudutanga and kadhai enna appadina adu ipo dhaan porandu valandittirukka or seegal or kadal paravai adu vand parakkaradhukku romba vayapadu அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து பறக்க வைக்க எதுவும் முயற்சி பண்ணல விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஒரு கடத்தில் இதுவே தாவி வரட்டும் பறந்து வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடத்தில் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தாது அது பசிக்கு பசியை தாங்க முடியல ஒரு கடத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பறக்குது பறக்க முற்படுது அதுதான் அதோட ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ப்ரோஸை முடிப்பிட்டாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் என்னவா டீச் பண்ணாங்க என்ன எதுக்காக டீச் பண்ணாங்க அப்படின்னா பறந்து வரணும் பறந்து வந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு சாப்பாடு அதுதான் அந்த கதை அப்போ எதுக்கு ஸ்கிம் த வேவ் அண்ட் டை ஃபார் ஃபிஷ் ஸ்கிம் த வேவ் அண்ட் டை ஃபார் ஃபிஷ் அதுக்காக மட்டும்தான் நீ வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தவிர இன்செக்டை சாப்பிட்றதுக்காகவோ ப்ரிடேட்டர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காகவோ சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தாவறதுக்கோ வரல சரிங்களா இப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கு ஸ்கிம் த வேவ் அண்ட் டை ஃபார் ஃபிஷ் ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்க ஐசக் நியூட்டன் சீம்டு டு ஹாவ் பீன் பார்ன் வித் அவர் பிறக்கும் போதே இதோட பிறந்துட்டாருப்பா ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவார் பிறக்கும் போதே இதோட பிறந்துட்டார் சில பேர் வந்து டான்ஸர் பயமா டான்ஸ் ஆடுறாங்களோ பிறக்கும் போதே கைகாலெலாம் அந்த மாதிரி குதிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இவர் வந்து நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் பண்றதுனால சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பார் சின்ன வயசுல அதனால அவர் பிறக்கும் போதே எதோட பிறந்தாரு அப்படின்னா சா ஆர் சிசல் இன் சாண்ட் மெக்கானிக்கல் பாக்ஸ் இன் சாண்ட் வேரியஸ் டூல்ஸ் இன் சாண்ட் கட்டர் இன் சாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டான ஆன்சர் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ சா ஆர் சிசல் இன் சாண்ட் அவசியமேதிரா சுரேந்திரநாத் தாகூரா சத்யேந்திரநாத் தாகூரா ஜோ திரிந்திரா தாகூரா இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம் அதாவது செலக்ட் பண்ணிடலாம் ரவீந்திரநாத் தாகூரோட பிரதர் நேம் தேபேந்திரநாத் தாகூர் இல்லையா ஆப்ஷன் ஏ தேபேந்திரநாத் தாகூர் சரிங்களா இது நம்ம தனியாக கண்டென்ட்டாக இங்கிலீஷுக்கு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில விஷயங்கள் இதில் வரது எல்லாமே நம்ம இந்த ஜிஎஸ் பாட்டில் படிக்கிறதெல்லாம் இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா செவன்த்துக்கு ஏ எயிட் ஒன் பாருங்க ப்ருஷியா கம்ப்ரைசஸ் தி ப்ரெசன்ட் ப்ருஷியா Comprises the present. Answer poll la. The last lesson is only one kind of thing. The kind of thing you feel like 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 நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு ஸ்டாஃப் டீச் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு மோட்ல இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல குருஷியா அப்படின்ற ரெண்டு நாடு கிடைப்பட ஒரு வார் இருக்கு அதுல புருஷியா அப்படின்றது எந்த நாடுகள்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பேர் இருக்கு புருஷியான்ற பேரு எந்த நாடுகளை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஜெர்மனி நெதர்லாந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி போலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி நெதர்லாந்து அண்ட் ஆஸ்திரியா ஜெர்மனி போலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரியா அப்ப இதுல ஜெர்மனி போலாண்டு ஜெர்மனி நெதர்லாந்து நாலு ஆப்ஷன்லயுமே இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டா இருக்கு பட் இதை வச்சு நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம் ஆஸ்திரேலியாவா ஆஸ்திரியாவா புருஷியா கம்ப்ரைசஸ் தி பிரசன்ட் ஆஸ்திரேலியா வராது சரிங்களா ஆஸ்திரியா தான் வரப்போகுது இப்போ ஆஸ்திரியாவில் ஜெர்மனி கண்டிப்பாக இருக்க போகுது ஆஸ்திரியா கண்டிப்பாக இருக்க போகுது நெதர்லாண்டா போலாண்டா அப்படின்னா போலாண்ட் சரிங்களா ஜெர்மனி போலாண்ட் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்திரியா இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது புருஷியா சரிங்களா இந்த ஃப்ரான்ஸ் வர்சஸ் ஜெர்மனி இதுதான் அந்த கோர் பாயிண்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரெஞ்சு நடத்துறதுக்கான கடைசி கிளாஸ் தான் அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்னு அப்படின்ற கதை அடுத்து பாருங்க ஹூ வாஸ் தி ஒரிஜினல் டியூக் ஆஃப் மிலன் Tempest. Who was the original Duke of Milan? Miranda, Prospero, Ferdinand, Antonio. So, the Milan is the original Duke of Milan. Because now, who is the original Duke of Milan? Now, who is the original Duke of Milan? You can tell the answer. Okay, let's know the answer. Let's know the answer. Milan is the king of Naples. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் சண்டை வரும் இவர் நம்ம எப்படி ஹிஸ்ட்ரியில் முகல்ஸு டெல்லி சுல்தான்லாம் படிக்கிறோமோ ஒரு துரோகத்தால் வீழ்த்தப்படுற மாதிரி இந்த கிங் ஆஃப் மிலனை வந்து துரோகத்தால் வீழ்த்திடுவாங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் தான் யார் அண்டோனியோ 
அண்டோனியன்றது இவரோட தம்பி இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இவரை தோக்கடிச்சுருவார் இவர் நாரட்ச நிலையில ஒரு தீவுக்கு போய் குடியேறாரு அங்க நடக்கக்கூடிய கதை தான் என்னது அப்படின்னா டெம்பஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரிஜினலா யாரு தான் அந்த மிலனா இருந்தா அப்படின்னா இந்த டியூக் ஆஃப் மிலன் யாரு அப்படின்னா ப்ராஸ்பரம் அப்ப இவரோட பிரதர் தான் யாரு ஆண்டோனியோ இவரோட எதிரி தான் இவங்களோட பொண்ணு தான் யாரு மிராண்டா கிங் ஆஃப் நாப்பிள்ஸோட பையன் தான் யாரு ஃபர்டினன் சரிங்களா இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இதுல இருந்தா கேட்கலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் டியூக் ஆஃப் மிலன் ஒரிஜினலா யார் இருந்தா அப்படின்னா ப்ராஸ்பரோ சரிங்களா கிங் ஆஃப் நாப்பிள்ஸ் ஒருத்தர் இருப்பாரு இந்த ப்ராஸ்பரோட தம்பி ஆண்டோனியோ ப்ராஸ்பரோட பொண்ணு வந்து மிராண்டா கிங் ஆஃப் நாப்பிள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவரோட பையன் தான் யாரு அப்படின்னா ஃபர்டினன் சரிங்களா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் தான் சில கான்ட்ரவர்சி மாதிரி போகும் சரிங்களா நைன்த் ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் பி டென்த் ஒன் பாருங்க நேம் தி ஹீரோ ஆஃப் தி ஸ்டோரி த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலன் லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலன் நம்ம சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி நிறைய சாகசங்கள் பண்ணிருப்போம் இந்த கதையில வர மாதிரி லிட்டில் ஹீரோ ஏன்னா சின்ன ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல வந்து விளையாட போனாலோ அல்லது சைக்கிள் எடுத்துட்டு எங்கேயா போனோம் ஒரு அட்வென்ச்சரஸா சில போய் காட்டுல மாதிரி சில விஷயங்கள் ஏதாவது பண்ணுவோம் அது நம்மளாமே ஹீரோன்லாம் நினைச்சுக்குவோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இவர் பண்றாரு அதனால அவர் ஹீரோ ஆஃப் ஆலான்னு சொல்றாங்க இது கொஞ்சம் சீரியஸான இஷ்யூ கூட சரிங்களா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த தண்ணி அடைச்சி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல லீக் ஆகிட்டு இருக்க தண்ணியை வந்து கையை வச்சு அடைச்சிட்டு இருக்காரு விடிய விடிய அங்கேயே நின்று அடைச்சிடறாரு தன் ஊரை வந்து காப்பாற்றணும் இல்லை வந்து மூழ்கிரும் ட்ரவுன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் அந்த கதைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலாண்ட் அப்படின்னு பேரு அந்த கதை நாயகன் யாரு அந்த லிட்டில் ஹீரோ யாரு அப்படின்னா போட்டிருப்பீங்க லிட்டில் ஹீரோ இஸ் பீட்டர் சரிங்களா பிரான்ஸ் அப்படின்ற கதை எங்க படிச்சிருப்பீங்க லிட்டில் பிரான்ஸ் அப்படின்றவரு லாஸ்ட் லெசன்ல வாட்ஸன் அண்ட் ஷெர்லாக் ரெண்டுமே எங்கதான் டைங் டிடெக்டிவ்ல சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் லாஸ்ட் லெசன்ல வரக்கூடிய கேரக்டர் நேம் தான் லிட்டில் பிரான்ஸ் அப்படின்றவர் பீட்டர் அப்படின்ற ஒரு லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலாண்டு வாட்ஸன் அண்ட் ஷெர்லாக்ன்றவங்க டைங் டிடெக்டிவ்க்கு வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் சரிங்களா அப்ப இது கரெக்டா ஆன்சர் டென்த் ஒனுக்கு சி லெவன்த் ஒன் பாருங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டாபிக் வாஸ் நாட் ஸ்போக்கன் பை நேரு இந்தி லெட்டர் ரிட்டர்ன் டு இந்திரா பர்த்டே லெட்டர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறது தான் அந்த லெட்டர் அப்படியே நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அந்த புக்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா நம்மளோட ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களோட பொண்ணு இந்திரா காந்திக்கு எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாஸ் நாட் ஸ்போக்கன் அதுல அட்ரஸ் பண்ற நிறைய விஷயங்கள் வந்து நேரு வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து சொல்லி தராங்க அதுல அட்ரஸ் பண்ணாத விஷயம் எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க எவல்யூஷன் பத்தி கண்டிப்பா பண்ணிருப்பாரு ஹிஸ்டரி சொல்லியிருப்பாரு இப்ப இப்படி எல்லாம் எவால் வாய்தான் இந்த நாடு இப்படி வந்திருக்குன்றத சொல்லியிருப்பாரு எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லியிருக்காருன்னு யோசிங்க லாங்குவேஜ் பத்தி கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பார் ட்ரேடிங்க பத்தி சொல்லியிருப்பாரா அப்ப எக்கனாமிக்ஸா ட்ரேடா இது ரெண்டுத்துல தான் டவுட் வரும் திஸ் ஆர் திஸ் சரிங்களா எக்கனாமிக்ஸ பத்தி சொல்லியிருக்க மாட்டாரா அல்லது ட்ரேடிங்க பத்தி சொல்லியிருக்க மாட்டாரா அப்படின்னா கரெக்டான ஆன்சர் போட்டுறீங்க எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா லெவன்த் ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் பி எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ பத்தி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்க மாட்டாரு மீதி மூணு விஷயங்களையும் அவர் அட்ரஸ் பண்ணிருப்பாரு எவல்யூஷன் லாங்குவேஜ் அண்ட் ட்ரேட் சரிங்களா அவர் லெவன்த் ஒன்னு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எக்கனாமிக்ஸ் தேர்டீன்த் ஒன் பாருங்க ஹூ ஆர் சச்சின்ஸ் பேவரட் பிளேயர்ஸ் சச்சினோட நட்சத்திர வீரர்கள் அவர் வந்து வளரும் போது லேர்னிங் த கேம் அப்படின்றதுதான் இது பிளே இட் மை வே அதுல இருந்து எடுத்த ஆட்டோபயோகிராஃபில இருந்து எடுத்த சின்ன ப்ரோஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க லேர்னிங் த கேம் சச்சினால எழுதப்பட்டது அவர் எழுதியிருக்காரு அதுல வந்து அவர் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்த விதம் அவரோட தம்பி அஜித்த பத்தியும் அந்த கோச்சை பத்தி எல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாரு இந்த கதையில அவர் வளரும் போது அவருக்கு வந்து பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ஒன்னு யாரு அப்படின்னா சுனில் கவாஸ்கர் இன்னொருத்தர் யாருன்னா வி ரிச்சர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹூ வேர் சச்சின்ஸ் பேவரட் பிளேயர் ரெண்டு பேருமே அப்ப என்ன வரும் போத் ஏஎன்பி ரெண்டு பேருமே தான் அவருக்கு ஆனா இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது சின்ன வயசுல அதே மாதிரி அவர் பேட்டிங்கை தவிர்த்து பவுலிங் தான் அவர் சின்ன வயசுல அதிகமா போட்டோ
அப்ப இதுல யார் சொல்லியிருப்பா த ஷீ ஸ்பேரோ ஹீ ஸ்பேரோ ராமையாவா ராமையாவுடைய மனைவி ராமையாஸ் ஒய்ஃப் அப்ப கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹீ ஸ்பேரோ ஹீ ஸ்பேரோ தான் எடுத்துட்டு வந்து இவங்கள்ட்ட காட்டுறாங்க இவங்க அது தேவையில்லை இவங்க அதை வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க குப்பையில இருந்து எடுத்துட்டு வராரு அதை வந்து இருக்கும்போது அவங்க ஓல்டு வெளியா இவரோட வீட்டுக்கு ராமையா வீட்டுல வந்து விழுவுது ராமையா வீட்டுல விழுவும் போது ராமையாவோட மனைவி தான் அதை எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அப்ப வச்சுக்கும் போது அது வந்து வீட்டுல யாரு ஒரிஜினலா அதை வாங்குனாங்களோ அவங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணும் போதுதான் கடைசி வரைக்கும் அதை வெளியிலையும் கொண்டு வர முடியல அவங்களும் அதை அனுபவிக்க முடியல அதே தான் நம்ம கோர் பாயிண்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிறர் பொருளுக்கு நமக்கு அந்த பொருள் சம்பந்தமே இல்லைன்னா அந்த பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் நம்மளால உண்மையான சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்றதுதான் இந்த கதையோட கோர் பாயிண்ட் சரிங்களா தேர்ட்டீன்த் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் பி த ஹீ ஸ்பேரோ ஃபோர்டீன் ஒன் பாருங்க Where did Tom Sawyer grow? Tom Sawyer is where he is growing. Where are you from? Where are you from? The cat and the painkiller. The cat and the painkiller. What are you from? The Tom Sawyer is where he is growing. Mississippi at St. Petersburg. Mississippi at St. Petersburg. 14 one again. Option B is easy. 15 baring. How many siblings did the little cyclone have? In the other hand, I have confusion. If you ask a question, you will be able to tell the little cyclone. Young seagull. Young seagull. Young seagull. Young seagull. If you ask a question, you will be able to tell the little cyclone. Young seagull. என்னன்னா எடுத்தோனே ஹவு மெனி சிப்ளிங்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க யங் சீகளுக்கு வந்து ரெண்டு பிரதர் ஒரு சிஸ்டர் எல்லாமே ஆப்ஷன்ல இருக்கு ஆனா தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க ஏன் செலக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்தா கேட்டிருக்கிறது லிட்டில் சைக்ளோனுக்கு சைக்ளோன் அண்ட் லிட்டில் சைக்ளோன் அண்ட் தி கிரிஸ்லி கபுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா அதுல இருக்கிறது அப்ப அவங்க அந்த லிட்டில் சைக்ளோனுக்கு யார் தான் இருப்பா ஒரே ஒரு பிரதர் தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா யங் சீகளுக்கு தான் ரெண்டு பிரதர் ஒரு சிஸ்டர் இதுல பிரதருக்கு இதான் லிட்டில் சைக்ளோனுக்கு யாரு ஒரே ஒரு பிரதர் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அவங்களதான் புடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா ஒரு அமிர்தம் ஒரு அமிர்தம் போல இருக்கக்கூடியது ஆனா இந்த லைன்ல எலிக்சர் என்ன சொல்றாங்க போட்டுருக்கும் சரிங்களா அப்ப இந்த லைன்ல எலிக்சர்னா என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் என்ன ப்ரோஸ் இது வாட்டர் யார் எழுதிப்பா சர் சி வி ராமன் அவர்களால் எழுதப்பட்டது வாட்டர் இன்றியமையாத ஒண்ணு இந்த வாழ்றதுக்கே இருக்கிறதுக்கே நம்ம என்றுமே அமையக்கூடாத ஒண்ணு அமைய எப்பயுமே இருக்கக்கூடியது எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு அமிர்தம் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றது எதுன்னா நம்மளோட வாட்டர் அதுதான் நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கிறது எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப் லைஸ் நியர் ஆர் ஹார்ஸ் நம்ம கைக்கு பக்கத்திலேயே தான் அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சிக்ஸ்டீன் ஒண்ணுக்கு ஆப்ஷன் பி வாட்டர் செவன்டீன் ஒன் வந்தாச்சு இந்த இந்த கொஷின் பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் போயும்புள்ள இப்போதான் நம்ம போறோம் டு யூத் அண்ட் தி ஏஜ் அண்ட் டிராவல்ஸ் வித் நேம் தி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் இன் தி அபவ் லைன்ஸ் பெர்சானிஃபிகேஷன் மெட்டாஃபர் அனஃபோரா ஆக்சிமோரா இந்த இடத்துல ஏதாவது பெர்சானிஃபை பண்றாங்களான்றதை பாருங்க ஏதாவது கம்பேரிசன் இருக்கான்னு பாருங்க ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்கா பாருங்க ஆக்சிமோரா இருக்கா பாருங்க ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் இருக்கா கான்ட்ராஸ்ட் ஆக்சிமோரான்னு சொல்லலாம் கான்ட்ராஸ்ட்னு கொடுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ரெண்டு வார்த்தைகள் நமக்கு தெரியும் நல்லா யூத் பீப்புள் அண்ட் ஏஜ்டு பீப்புள் அந்த ஏஜ்டு பீப்புள் அதாவது அடலசன் பீப்புளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வயசானவங்களாக இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ட்ராவல்ஸ் வித் சியர் ரெண்டு பேருக்குமே சொல்றது அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கு இல்லையா யூத் அண்ட் ஏஜ் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் அப்போ என்னென்ன வரணும் ஆக்சி மோரான் ஒருவேளை ஆக்சி மோரான் கொடுத்து ஆக்சி மோரான் இல்லாம ஆப்ஷன் டில ஆன்டி தீசஸ் இருந்தால் 
ஆன்டி டிசீஸ் ஆப்ஷனில் இருந்தால் நம்ம எதாவது செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆன்டி டிசீஸ் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் இருக்குது பட் ஆனால் நடுவில் வந்து ஒரு கனெக்டிங் வேர்டு இருக்குது அந்த கன்ஜக்ஷன் இருந்து ரெண்டு ஆப்போசிட் வேர்டு வந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லணும் நம்ம ஆன்டி டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே சொல்ல மாட்டோம் ஆக்சிமோரான்னு சொல்ல மாட்டோம் பட் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன தான் இருக்குது ஆக்சிமோரான் தான் இருக்குது ஸோ வி சூஸ் தி பெட்டர் ஆப்ஷன் எப்பயுமே பெஸ்ட் இல்லைன்னா பெட்டருக்கு தான் போகணும் ஸோ செவன்டீன் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் டி ஆக்சிமோரான் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் ஹி இஸ் டுடேஸ் உமன் டுடேஸ் உமன் டி அ லவ் ஹர் ரெஸ்பெக்ட் கீப் ஹர் நியர் அப்ப அந்த வரிகள்ல பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்தோன்னே போட்டுடலாம் அதுவும் ஆப்ஷன் வச்சே போட்டுடலாம் பெர்சானிபிகேஷன் மெட்டாஃபர் அசனன்ஸ் அண்ட் ரெப்பர்டிஷன் எல்லாம் க்ளூ வேர்ட் வச்சே சொல்லிடலாம் என்னதான் வரப்போகுது ரெப்பர்டிஷன் சரிங்களா அதிக வார்த்தை ஒரே வார்த்தையை அதிக முறை வந்து திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெப்பர்டிஷன் சொல்லலாம் அக்குஸ்டோம்ப்ளைன் நமக்கான கொஸ்டின் நம்மளோட ஃப்ரேஸஸ் யூஸ் பண்ணி a piece of cake அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் தான் இது ஒரு லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி சிங் ஸ்ப்ரிங் ஹோம் கம் ஏ ஏ பி பி சிங் ஸ்ப்ரிங் ரெண்டு ஒன்று ஹோம் கம் ரெண்டு ஒன்று ஏ பி ஏ ஏ பிபி சரிங்களா இப்போ என்ன வரும் ஆப்ஷன் சி இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கே தேவையில்ல இல்லையா ஈஸியாக நம்ம அடுத்தடுத்த கொஸ்டினை மார்க் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பாருங்க த லேண்ட் த லேண்ட் அவர் பிரதர்ஸ் வாக் அப்பான் இஸ் அர்த் லைக் திஸ் விச் வி ஆல் லைக் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் திருப்பி கேட்டிருக்காங்க மெட்டாஃபர் அலிட்ரேஷன் சிமிலி அண்ட் பர்சானிஃபிகேஷன் இல்லையா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் பர்சானிஃபிகேஷன் இருக்கு மெட்டாஃபர் இருக்கு அலிட்ரேஷன் இருக்கு சிமிலி இருக்கு ஆனால் பார்த்தோன்னே போட்டுலாம் என்ன போட்டுலாம் ஒரு க்ளூ வேர்டு இருக்கு லைக் ஆஸ் வந்துருச்சு லைக் வந்துருச்சு போட்டுலாம் வேற யோசனையே தேவையில்லை சிமிலி இல்லைன்னா தான் அடுத்தடுத்ததுக்கு நம்ம யோசிக்க போகிறோம் ஆஸ் லைக் வந்துருச்சுனால என்ன தான் போட போகிறோம் சிமிலி தான் போட போகிறோம் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்க For the battle is lost or the battle is won by the spirit of the team. Oxymoron, metaphor, personification and alliteration. Now, I already told you, book back to the figure of speech, that's why we are going to go to the end of the test series. We are going to go to the end of the test series. We are going to go to the end of the test series. We are going to go to the end of the test series. We are going to go to the end of the test series. We are going to go to the end of the test series. So, this is the end of the test series. என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபார் தி பேட்டில் இஸ் லாஸ்ட் ஆர் பேட்டில் இஸ் ஒன் அப்போ இது ரெண்டுத்தில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன தெரியும் ஆக்சிமோரான் இருக்குன்றது தெரியும் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் என்ன லைன் என்னது தான் ஆக்சிமோரான் தான் சரிங்களா இப்போ மெட்டாஃபர் வராது பர்சானிஃபிகேஷன் அலிட்ரேஷன் வராது பார்த்தோன்னே போட்டலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இப்போ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன தான் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஆக்சிமோரான் ஏ தான் 22 பாருங்க ரிவர் ரிவர் ஹெட் லாங் ரிவர் டவுன் யூ டேஷ் இன் டு தி இன் விச் போயம் டூ தீஸ் லைன் அக்கர்ஸ் இதை விட ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்கவே முடியாது போயம் இருக்க லைன்லயே நமக்கான ஒரு ஹிண்ட் இல்ல ஓப்பன ஆன்சரே கொடுத்தாச்சு அந்த ஆன்சர் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க இன் விச் போயம் டஸ் தீஸ் லைன்ஸ் அக்க எங்க இருக்கு சி ஃபீவர் எல்லாம் கிடையாது சி ஃபீவர் கிடையாது ரிவர் ரிவர் ஹெட் லாங் ரிவர் இந்த சி ஃபீவர்ன்றது நம்ம செவன்த் புக்ல இருக்கு இல்லையா அவருக்கு அந்த சி மேல ஒரு ஃபீவர் இப்படி ஒரு படத்து மேலே ஃபீவர் மாதிரி ஒரு சி மேலே ஃபீவர் அந்த சீக்குள்ளே போய் அவர் என்னென்னலாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதான் அந்த போயமில் சொல்லியிருப்பார் டேவிட் பேட்ஸ் அப்படி சி ஃபீவரில் இது வந்து எதுக்கு வரும் யுவர் ஸ்பேஸோட ஆத் த டேவிட் பேட்ஸ் ஓகே த ரிவர் சரிங்களா ரிவர் ரிவர் ஹெட் லாங் ரிவர் டவுன் யூ டேஷ் இன் டு த சி அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்னா த ரிவர் அப்படின்ற போயமில் தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி டூக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் 23 the way into my parlor is up a winding stair and i have many curious things to show when you are there how can the fly reach the spider's parlor 
by steps by walking through thorn path by chasing everyone by using the winding stair idella and the poem lenda apdi kekkra question ipdi or comprehension question irukko andha mari or question and the poem la line padichu paathu nama purinjikittale podu answer potrala andha mari or question na the way into my parlor is winding up a stair and i have and i have many curious things to show when you are there idu edhuna nammaloda spider and the fly illaya எப்படியாச்சு தன்னோட வளைக்குள்ள விழுவ வைக்கணுமே தவிக்குது அந்த ஸ்பைடர் அதுல ஒரு வார்த்தை போட்டு விடுது என்னோட பார்லருக்கு வந்து பாரு உள்ள பயங்கரமா இருக்கும் உனக்கு வந்து நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்ம கியூரியாசிட்டி ஆயிடுவ அப்படிலாம் சொல்லி பாக்குது இதுக்கப்புறமும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சொல்லும் அதுலதான் இது வந்து என்ன ஆயிடும் மயங்கி உள்ள போயிடும் அது அப்ப இந்த இடத்துல எது வழியா வரலாம்னு சொல்லுது அப்படின்னா பை யூசிங் தி வைண்டிங் ஸ்டார் அதோட சிலந்தி மூலமா வலைகள் மூலமா நீ வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுது சரிங்களா அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே த வே இன் டு மை பார்லர் இஸ் அப்ப வைண்டிங் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு சரிங்களா அப்ப டுவெண்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் டி டுவெண்டி ஃபோர் பாருங்க ஸ்பிரிங் இஸ் பிரிட்டி பட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் வென் யூ கேன் ஸ்மெல் த கிராஸ் ஃப்ரம் யுவர் கார்டன் சீட் ஹவு டஸ் த போயட் டிஸ்கிரைப் தி ஸ்பிரிங் சீசன் இந்த இடத்துல ஸ்பிரிங் சீசனை அந்த போயட் வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாருன்னு கேக்குறாங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஸ்பிரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டி ஷார்ட் ஸ்வீட் இதுக்கு மேல க்ளூ வேடு வேணுமா மூணுமே இருக்கு என்ன வரும் ஆல் தி அபோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே வேணாம் போயம்ல இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து கொடுத்து வச்சிருக்காங்க நம்ம வாசிச்சுட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே ஆன்சரை போட்டுலாம் நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறது கூட ஒன்றும் இல்லை ஸ்ப்ரிங் சீசன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க இசு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்துல பிரிட்டி ஷார்ட் ஸ்வீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டி ஷார்ட் ஸ்வீட் அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஆப்ஷன் டி சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்க தேர் இஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல் அபவுட் அ ஃபாதர்ஸ் லவ் ஐடென்டிஃபை தி அலிட்ரேஷன் லைன்ஸ் இந்த தி கிவன் போயம் ஒரு ஒரு போயமோட அலிட்ரேஷன் பார்த்தாலும் சரி அதில் அப்ரிசியேஷன் கொஷின் பார்த்தாலும் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்தாலும் என்ன பார்த்தாலும் போயம் லைன் கொடுத்துட்டா அதோட போயம் பேர் ஞாபகம் வந்துருக்கணும் சரிங்களா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்துருக்கணும் ஸ்பெஷல் ஹீரோ அவங்க அப்பாவை பற்றி பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்க அப்பா எப்பேற்பட்ட அவருக்கு ஸ்பெஷல் எல்லாருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த போயம் அப்போ தேர் இஸ் சம்திங் அபவுட் அ ஃபாதர்ஸ் லவ் ஐடென்டிஃபை தி அலிட்ரேஷன் அலிட்ரேஷன் கொடுத்தாச்சு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் எதுன்னு தான் கேட்குறாங்க சம்திங் அண்ட் ஸ்பெஷல் இல்லையா ஈஸியாக போட்டலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆப்ஷன் பி தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் தி போயம் ஸ்பெஷல் ஹீரோ சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்க த ஃபர்ஸ்ட் எயிட் லைன்ஸ் ஆஃப் அ சோனட் ஆர் நோனஸ் இந்த சோனட்ல இருக்கக்கூடிய முதல் எட்டு வரிகளை என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இந்த ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இருக்குமா ஃபோர்டீனா நம்ம பிரிச்சிருவோம் சிக்ஸ் அந்த முதல் எட்டுக்கான பெயர் தான் கண்டிப்பா இது ஒன்னா இருக்கும் அப்படின்னா இது இருக்கும் கண்டிப்பா ரெண்டுமே இருக்காது நன்னு கிடையாது ஆக்டேவ் சரிங்களா டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஆக்டேவ் அதே மாதிரி இது எங்கேருந்து எடுத்த வார்த்தைகள் அப்படின்றது லாஸ்ட் டெஸ்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் எயிட் லைன்ஸ் ஆஃப் சோனட்ன்றது ஆக்டேவ் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்க எவ்ரி சோல் த டச்சஸ் யோர்ஸ் பி இட் த ஸ்லைட்டஸ்ட் கான்டாக்ட் கெட் தேர் ஃப்ரம் சம் குட் இதுக்கும் நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை வாட் ஷுட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி சோல் ஒரு ஒருத்தருக்கு என்ன என்ன கத்துக்க போற அப்படின்ற தான் சொல்றாங்க அப்போ எவ்ரி சோல் தட் டச்சஸ் யுவர்ஸ் அப்பனா வந்து நம்ம தொடர்றது கிடையாது நம்ம கிட்ட பழகக்கூடிய எல்லாவர்களுமே எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் நீ என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா குட் சம் குட்னஸ் அதாவது குட் திங்ஸ் சொல்றோம் உங்ககிட்ட பழகக்கூடிய நீ பார்க்கிற மனிதர்கள் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை நீ எடுத்துக்கணும் அப்பதான் உன்னோட லைஃப் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஆப்ஷன் சி குட் திங்ஸ் சரிங்களா டுவெண்ட்டி எயிட் பாருங்க இஃப் ஒன் சுட் கம் டூ க்ளோஸ் டு அர்த் த அட்மாஸ்பியர் வில் ஷேக் வித் ஷாக் வேவ் ரீச்சிங் டு த கிரவுண்ட் காசிங் த லேண்ட் டு குவிக் மென்ஷன் தி ரைமிங் ஸ்கீம் திருப்பி ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக் ரைமிங் ஸ்கீம் கேட்டிருக்காங்க Earth, shake, ground, quake. அப்ப earth, shake, ground, quake. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு Earth ஒண்ணு shake ஒண்ணு Ground, sea, shake and quake ஒன்னா இருக்கு 
இல்லையா அப்போ இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்தோனே ஏபி ஏபின்னு போட்டுட்டோ அல்லது பார்த்தோனே ஏ ஏ பிபின்லாம் போட வேணாம் ரொம்ப ஈஸி கடைசி வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி வந்ததுன்னா அதுக்கு மட்டும் ஒரு எழுத்தை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது ஏ ஏ எங்கேயுமே திருப்பி அதே மாதிரி சவுண்டு வரவே இல்லை அதனால் ஒன்று தான் இருக்குது பி திருப்பி சின்றது எங்கேயுமே ரிப்பீட் ஆகலை அதனால சி போட்டுக்கோ திருப்பி பி அப்போ ஏபிசிபி சரிங்களா ஏபி சிபி ஆப்ஷன் டி சரிங்களா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சவுண்ட் வந்துச்சு நம்ம மட்டும் திருப்பி அதே லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்க இட் இசன்ட் அன் இன்ஸ்டென்டேனியஸ் திங் போர்ன் ஆஃப் டிஸ்பேர் வித் சடன் ஸ்ப்ரிங் அப்போ அவங்க பிறக்கும் போது இதுல என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா போர்ன் ஆஃப் டிஸ்பேர் போர்ன் ஆஃப் டிஸ்பேர் அப்படின்னா ஒரு விரக்தி மனநிலையோ நம்பிக்கையற்ற மனநிலையிலோ இது வந்து வரல அப்படின்றது என்ன வரும் கிடையாது ஹோப்பே இல்ல இதுல கரேஜும் கிடையாது லாங் லாஸ்டிங் கிடையாது பார்ன் அவுட் ஆஃப் ஹோப்லெஸ்னஸ் சுத்தமாக நம்பிக்கையே இல்லை சுத்தமாக அது மேலே நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்னா ஹோப்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ பார்ன் ஆஃப் டிஸ்பேர் அப்படின்னா பார்ன் அவுட் ஆஃப் டிஸ்பேருக்கான மீனிங் ஹோப்லெஸ்னஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டுவெண்ட்டி நைனுக்கு டி தேர்ட்டி போயம் பேரும் கண்டுபிடிங்க போயம் பேர் தெரிஞ்சாலும் ஆன்சரை போட்டுடலாம் ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபைரிஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் விட்சஸ் Bridges and houses, hedges and ditches. What is faster than fairies and witches? What is faster than fairies and witches? Bus, car, train, both A and B. Tappa kutthu nga, both A and B. Sari ingla? A and B is a dhu urumaan paadhu nga, bus, car, train. Apo, apadhe sool na, poem pere sool na, nii answer poot la. Sari ingla? From a railway carriage nuo nuo nuo. From a railway carriage. யார பத்தினா இது ஃபுல்லா எது வந்து ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரிஸ் அண்ட் விச்சஸ்னா ட்ரெயின் ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரேஜஸ் நம்மளோட சிக்ஸ்த் போயம் தேர்ட்டிக்கு ஆப்ஷன் சி சரிங்களா தேர்ட்டி ஒன் பாருங்க ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்விட்ச் அனதர் ஒன் அண்ட் ஒன் டே அண்ட் மை நாட் இ கம்ப்யூட்டர் ஆக்சுவலி குளோப்ட் அ வார்ம் ஐடென்டிஃபை தி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்விட்ச் அன்னைக்கு ஒரு நாள் இருக்கும் என்னோட கம்ப்யூட்டர் ஆனது அந்த வார்ம மொத்தமா முழுங்கிடுச்சு அந்த ஒரு பெரிய பூச்சி புழு ஏதோ ஒன்னு பயங்கரமா முழுங்கிச்சு எது முழுங்கிடுச்சான் கம்ப்யூட்டர் முழுங்கினதா ஆத்தர் சொல்றாரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு தான் கேக்குறாங்க இது நடக்குமானா இது பிராக்டிகலி பாசிபிளா இல்ல அப்ப ஒரு எக்ஸாகிரேஷன் இல்லையா எக்ஸாகிரேட் பண்ணி இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு படம் பாக்குறோம் அன்னைக்கு காலில் யார்ட்டையும் ஒரு ரிவ்யூ கேட்கும் போது ஒரு ஃபேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம நிறைய சொல்லுவாங்க சில பேர் பயங்கரமா இருக்கு அப்படி இப்படி அப்படி இருக்கு அதெல்லாம் என்னது ஒரு எக்ஸாகிரேஷன் பட் உண்மையா அப்படி இருக்குமா இருக்க வருது அப்போ ஒரு விஷயத்த நார்மலா சொல்லாம எக்ஸாகிரேட் பண்ணி ரொம்ப தூக்கி சொல்றதா என்னன்னு சொல்லணும் நம்ம ஹைப்பர் போலேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹைப்பர் போல் அப்போ ஐடென்டிஃபை தி பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்ன வரும் ஹைப்பர் போல் ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அந்த விஷயத்த சொல்லாம அதை எக்ஸாகிரேட் பண்ணி ரொம்ப அதிகமா சொல்றது அப்ப இது பாசிபிள் ஆனா பாசிபிள் இல்ல மிகைப்படுத்தி சொல்றதா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஹைப்பர் போலின்னு சொல்றோம் சரிங்களா தேர்ட்டி ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் பி 32 பாருங்க இட் சாட் அலோன் வாட் ஹேப்பன்ட் தேர் இஸ் ஸ்டில் டுடே அன்னோன் இட் இஸ் வெரி மிஸ்டீரியஸ் பிளேஸ் அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் டெல் இட் ஹேஸ் அ டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் பேர் டு த போன் வாட் டஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் டு வாட் டஸ் இட் ரெஃபர் டு இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிஸ்டீரியஸ் சொல்ட மிஸ்டீரியஸான ஒரு கதை அது வந்து ஒரு திகிலான ஒரு ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த வீடு வந்து இப்படி இருக்குன்னு அவங்க ஒரு இமேஜினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு போயம் எழுதுறாங்க ஒரு இப்படி ஒரு பேய் படம் நம்ம பார்க்குறோமோ அது வந்து வீட்டில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு போயம் தான் இது இப்போ அது இட்டுன்றது என்ன ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லோன்லி ஹவுஸ் அந்த ஹவுஸை தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க சரிங்களா தேர்ட்டி டூக்கு ஆப்ஷன் பி ஈஸி தான் தேர்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் ஹி மியூஸ்ட் அப்பான் இஸ் திஸ் க்யூரியஸ் கேஸ் அண்ட் ஸ்வார் ஹி வுட் சேஞ்ச் தி பிக்டைல்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ஹாவ் இட் ஹேங்கிங் அட் ஹிஸ் ஃபேஸ் not dangling there behind him appo idla he uh, figure of speech dhan ketta first line nu ketta theliva seringla figure of speech used in first line first line he mused upon this curious case 
மெட்டாஃபரா ஹைப்பர்போலே சிமிலி அண்ட் பர்சானிபிகேஷன் என்ன வரும்ன்றத பாருங்க தேர்ட்டி த்ரீ சிமிலியா மெட்டாஃபரா ஹைப்பர்போலா பர்சானிபிகேஷன் ஓகே கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி பர்சானிபிகேஷன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் டி பர்சானிபிகேஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்க அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்ரஸ் ஹைட் ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸ் வாட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி லெப்ரஸ் ஹைட் அந்த லெப்ரஸ் ஹைட்லேருந்து என்ன வெளியே வருதுன்றதான் கேள்வி இதுலேருந்து என்ன வெளியே வருதுன்றதான் கேள்வி ரொம்ப ஈஸி பார்த்தோடனே போட்டலாம் லீவ்ஸ்ன்னு இல்லையா அண்ட் அவுட் ஆஃப் லெப்ரஸ் ஹைட் ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸில் லெப்ரஸ் ஹைட்லேருந்து என்ன வெளியே வருது லீவ்ஸ் தான் வெளியே வருது அதே மாதிரி ஹியூமஸ் ஹியூம் யூஸ்டு அப்பான் திஸ் கியூரியஸ் கேஸ் இந்த கொஷின் மெட்டாஃபரும் போடலாம் சரிங்களா மெட்டாஃபரும் போடலாம் உக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டாஃபரும் வரலாம் பர்சானிபிகேஷனும் வரலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் விச் ஆஃப் தி பால் ஃபாலோயிங் போயிட் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ ஹி இஸ் தி போயிட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹி இஸ் தி ஒன்லி போயிட் ஹவ் டு ஹவ் பீன் தி போயிட் லவ்ரட் ஆஃப் தி மிச்சிகன் இதுதான் முக்கியம் போயிட் லவ்ரட் வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க லண்டன் யூஎஸ்ஏ பிரிட்டன் லண்டன் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க போயிட் லவ்ரட் ஆஃப் மிச்சிகன் அதே மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கான க்ளூ வேர்டு என்ன அப்படின்னா இவர் நிறைய போயம் எழுதியிருக்காரு அதில் ஒன்று ஏன்னா பின்னாடி வர கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு போயம் சொல்கிறேன் டீம் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு யார் அப்படின்னா இது இது இல்லாமல் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஒர்க்கும் இருக்குது இதோட வேரியஸ் ஒர்க்ஸும் இன்னொரு கொஸ்டினாக இருக்குது கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இஏ கெஸ்ட் எட்பர் எட்கர் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் இஏ கெஸ்ட் சரிங்களா போயிட் ஆஃப் தி பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி போயிட் லவ்ரட் ஆஃப் தி மிச்சிகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்க ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த லிட்டில் சைல்டு இட்ஸ் லவ் பி ஷுவர் டு கெயின் டீச் இட் இன் ஆக்சன்ஸ் ஆஃப் சவ் சாஃப்ட் அண்ட் மைல்ட் இட் மே நாட் லாங் ரிமைண்ட் ஐடென்டிஃபை தி ரைமிங் ஸ்கீம் ஐம் ஸ்கீம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சைல்டு கெயின் மைல்டு ரிமைண்ட் ஏபி ஏபி சைல்ட் மைல்ட் கெயின் ரிமைண்ட் ஏபி ஏபி ரொம்ப ஈஸியானது யோ ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு போயம்லேருந்து எடுத்தது எல்லாருக்கும் ஜென்டலாக எல்லாத்தையும் பணிவாக பேசுங்க அப்படின்றது தான் இந்த போயமோட அப்ஜெக்டிவ் சரிங்களா தேர்ட்டி செவன் பாருங்க வி கேன் நைதர் லவ் நார் பிட்டி நார் ஃபர் கிவ் இஃப் யூ மேக் அ ஸ்லிப் இன் ஹேண்ட்லிங் ஆஸ் யூ டை ஐடென்டிஃபை தி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன இது ஈஸியா போட்டலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஈஸி ஆக்சி மோரான் சிமலி ஹைப்பர் போலே ரெப்பட்டிஷன் ஈஸி தான் ஆன்சர் போட்டலாம் தேர்ட்டி செவனுக்கு என்ன வரும் அதே மார்க் பண்ணியாச்சு ரெப்பட்டிஷன் வி கேன் நை த லவ் நார் பிட்டி நார் ஃபர் கிவ் இஃப் யூ மேக் அ ஸ்லிப் இன் ஹேண்ட்லிங் அஸ் யூ டை என்ன போயம் அது The secret of the missions, 37 is option D. The poem, what is it? The word is V, R. V is what is it? Mission is what is it? Mission is what is it? Mission is what is it? Secret of the mission. And the mission is what we are going to convey. What is it? Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Man power is what is it? This is the poem. 37 is option D. Repetition. 38. My little horse must think it queer. to stop without a farm house near idu nam already paathidom nam paadu idhe figure of speech paathom first line kuduthu ketirundanga my little horse must think it queer queer na na strange strange options are simile metaphor personification and hyperbole seringa correct answer enna figure of speech enna use pannirukanga பெர்சானிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஹார்ஸோட ஹார்ஸை வந்து ஒரு ஹியூமன் குவாலிட்டி ஹியூமனோட குவாலிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க குயர் ஸ்ட்ரேஞ்சாக திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு ஆப்ஷன் சி பர்சானிஃபிகேஷன் தேர்ட்டி நைன் பாருங்க அண்ட் என்லஸ் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் இம்மோர்டல் ட்ரிங்க் போரிங் இன் அன் டு அஸ் ஃப்ரம் தி ஹெவன்ஸ் ட்ரிங்க் வேர் டூ இம்மோர்டல் ட்ரிங்க்ஸ் கேம் ஃப்ரம் எங்கே இருந்து வந்தது அப்படின்றத தான் கேள்வி சரிங்களா எங்கிருந்து வந்தது 
அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க எங்கேயாவது வந்துச்சா எவன்லேருந்தான் வந்துச்சு சரிங்களா தேர்ட்டி நைனுக்கு ஏ ரொம்ப ஈஸி தான் அண்ட் எண்ட்லஸ் ஃபவுண்டன் ஆஃப் இமோடல் ரிங் போரிங் அண்ட் டுவர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஹெவன்ஸ் பிரிங்க் அப்படின்றது எங்கேருந்து வந்திருக்கு ஹெவன்லேருந்து வந்ததா சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு ரைமிங் ஸ்கீம் ஐ வாஸ் ஆங்கிரி வித் மை ஃப்ரெண்ட் ஐ டோல்ட் மை ரேத் மை ரேத் டிட் எண்ட் ஐ வாஸ் ஆங்கிரி வித் மை ஃபோ ஐ டோல்ட் இட் நாட் மை ரேத் டிட் க்ரோ என்ன கேட்டிருக்காங்க திருப்பி ஒரு ரைம் ஸ்கீம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆ ஈஸி ஈஸி ரைம் ஸ்கீம் என்ன ஃப்ரெண்ட் என் ஃபோ குரூ ஏ ஏ பிபி ஃப்ரெண்ட் என் ஃபோ குரூ ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டிக்கு ஆப்ஷன் சி ஏ ஏ பிபி ஃபார்ட்டி ஒன் பாருங்க லெட்ஸ் பி அவேர் ஆஸ் வி வாக் ஆன் திஸ் பிளானட் ஈவன் தி டைனியஸ்ட் கிரியேச்சர் நீட்ஸ் ரூம் ஹூ இஸ் தி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி போயம் Who is the speaker? Let's see. Bridget Bryant, Daniel Ho, both A and B and William Shakespeare. These two authors are all the same. You can tell them that they are the same. You can tell them that they are the same. That's the same option. Let's be aware as we walk on this planet. Even the tiniest creature needs room. Who is the speaker? Who is the author? 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 Bridget Bryant and Daniel Ho. சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேருமே வருவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதுனதுதான் பிகான் டு கம்ப்ளைன் ஹி ஃபவுண்ட் வென் ஹி ஃபவுண்ட் தட் அட் ஹோம் இஸ் கபோர்ட் வாஸ் எம்டி அண்ட் வின்டர் வாஸ் கம் இது வந்து திடீர்னு அது பசி கிசன் ரூம்ல போய் பார்க்குது எதுவுமே இல்லை அந்த நேரம் பார்த்து அது வெளியில வந்து பசியால தேடி 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 கடைசியில் ஒரு எறும்பு கிட்ட போய் கேட்குது எறும்பு என்ன சொல்லுது நாங்கள் எங் நாங்கள் எல்லாருமே கொடுத்து யாருக்குமே பழக்கம் கிடையாது என்னதான் வந்து திருப்பி அவங்க கொடுத்தாலுமே எங்களுக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுது இதை வந்து ஒரு மேனோட ஆட்டிடியூடு கம்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட காசு இருக்கும்போதோ நம்ம கிட்ட செல்வம் இருக்கும்போதோ அதை சேர்த்து வைக்காம அப்போதைக்கு செலவு பண்ணிடுவோம் ஃபியூச்சர் இயர்ஸ் எதையுமே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கடைசி லைன் Some have four legs and some have two. So, let me tell you the poem. The ant and the cricket. Poem is the ant and the cricket. What do you see the cricket? Yeah. Ant and grasshopper. Yeah, 42 is option C. 43 is over the yellow pebbles dancing through the flowers and foliage glancing. What does it mean by foliage? over the yellow pebbles dancing through the flowers and foliage glancing and the river vandu poittirukka alaga rasichi rasichi ana poi edudra apdi adu pora da ana solraru yellow pebbles dancing glancing nu solraru rhyming scheme kuda kekkalam indha adala foliage apdina a cluster of leaves a cluster of leaves 43 ga option c easy question 44 paarenga my computer has always been so brainy and smart it seems to know mountains of information by heart if i type in a question and give my mouse a click my computer always gives me the answer really quick how does the com- computer give the answer onnu illa evlo persa kudutittu kadasi enna kekkaana and computer evlo vegama evlo eppadi answer pannum nradha kelvi seringala avlo adha kekkaana but question paare evlo perusa irukku question perusa irukku nu paathittu bayapadave thevalla இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துட்டு கேட்டிருக்கிறது பாருங்க ஹவு டஸ் த கம்ப்யூட்டர் கிவ் த ஆன்சர் கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஆன்சரை கொடுக்கும் அவ்வளோதான் வெரி குவிக்காக ஸ்லோவாக வெரி ஸ்லோவாக மாடரேட்டாக இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் மீ த ஆன்சர் ரியலி குவிக் இப்போ என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஜஸ்ட் அதை படித்து பார்த்துட்டு அப்படியே ஆன்சர் போட்டலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் சீம்ஸ் இட் வாஸ் சென்ட் டு மீ ஃப்ரம் சம் பிளேஸ் அப் அபவ் அவர் லவ் இஸ் எவர் லாஸ்டிங் how does love is described in this above lines easy one line vachi match pannidalam from some place above our love is everlasting eppayume irukku kaalam thaalndu kaalam taandiyum eya kaadal vaalum nu solvaanga le andha mari our love is everlasting appadina love nradha eppadi describe pannirukanga appadina kelvi long lasting endrum aliyada indha mari mean pannalam appo enna varum 45 ku 
ஆப்ஷன் சி லாங் லாஸ்டிங் ஹூ ரோட் த போயம் ஓன்லி அ டேக் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் இதில் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு யோசிச்சு போடுங்க ஓன்லி அ டேட் அப்படின்ற போயம் எழுதுனது யார் ரஸ்கின் பாண்ட் எட்கர் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் ஜான் கீட் சஞ்சீவ் பட்டேல் யோசிச்சு போகலாம் ஆன்சரை ரஸ்கின் பாண்ட் எட்வர்ட் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் ஜான் கீட்ஸ் அண்ட் ஜீவ் பட்டேல் இதுக்கான க்ளூ வேர்டு என்ன கொடுக்கலாம்னா ஏற்கனவே ஒன்று கொடுத்துட்டேன் இன்னொன்று கரேஜ் அப்படின்ற ஒரு போயம் எழுதியிருக்க இவர் டீம் ஒர்க்னு ஒன்று எழுதியிருக்கலாம் ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலிஸ்னு ஒன்று எழுதியிருக்கலாம் இதெல்லாமே க்ளூ வேர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளூ வேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் எழுதுனது யார் தான் அதே ஒரே ஆள் தான் எட்கர் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் சரிங்களா ஒன்லி அ டேட்னு எழுதுனவர் யார் தான் மூணு போயம் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு டீம் ஒர்க்கு கரேஜு ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி பீப்புள்ஸ் போயிட்டு போயிட் லவ்ரெட் ஆஃப் மிச்சிகன் இது எப்படி சொன்னாலும் யார் தான் ஆன்சரு இஏ கெஸ்ட் சரிங்களா எட்பர் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் வென் வாஸ் மண்டேலா பான் நெல்சன் மண்டேலா இது எல்லாமே நம்ம எங்கேருந்து கேட்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம மிஸ் பண்ணிருப்போம் பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியா நம்ம ஸ்கூல் புக் படிக்கும் போது மகாத்மா காந்தி கல்பனா சாவ்லா ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நீல் ஆம்ஸ்டாங் நெல்சன் மண்டேலா இதெல்லாமே பழைய புக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பழைய புக்கில் டென்த்தில் வந்து டுவெல்த்து ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே சோர்ஸ் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாருமே ஒரு பயோகிராஃபி ஆட்டோபயோகிராஃபி நமக்கு போயமில் அதாவது ப்ரோஸா கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய டேட்டா தான் அவங்க எப்போ பிறந்தாங்க எந்த ஆண்டு வந்து அவங்க வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போனாங்க இது எல்லாமே கொஷின் ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப அதுமாரி ஃபேமஸ் கோட்ஸ் வந்து அதுலேருந்து கேட்கலாம் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தது வந்து நீல் ஆம்ஸ்டாங் பற்றி அது இந்த கல்பனா சாவலாவோட ப்ரோஸ்லையும் வரும் புது புக்லேயுமே இருக்கு இருந்தாலும் கல்பனா சாவலாவோட அந்த பயோகிராஃபிலையும் அது வரும் சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நெல்சன் மண்டேலா எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா பதினெட்டு 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 சரிங்களா பதினெட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு 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 ஞாபகம் வச்சுங்க மண்டேலாவோட பிறந்த வருடம் மற்றும் நாள் அடுத்து ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எப்போ பிறந்தாரு இது எல்லாமே உங்களை இன்னும் கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக நூற்றுக்கு நூறு எடுத்துடக்கூடாது என்பதற்காக ரெண்டு மூணு கேள்விகள் அப்படி இப்படி வச்சிருக்காங்க சரிங்களா அதனால இதை பார்த்து ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டிகா இருக்குன்னு பயப்படுவோம்னா ஒரு டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் டேட்டு நம்பர்ஸில் இருக்கு என்ன வரும் பாருங்க கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் ஜான் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் லிப்ரவேல் மார்ச் ஒன் எயிட்டீன் நாட் ஃபைவ் நியூயார்க் டுவெல் பிப்ரவரி எயிட்டீன் நாட் நைன் ஹாட்ஸ் இன் வெலி ஃபோர் மார்ச் எயிட்டீன் நாட் நைன் ஆஸ்டின் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 12 ஃபிப் எயிட்டீன் நாட் நைன் ஹார்ட் ஜின் வெல் சரிங்களா டுவெல் பிப்ரவரி எயிட்டீன் நாட் நைன் ஹார்ட் ஜின் வெல் இந்த இடத்துல தான் அவர் பிறந்தார் வென் அண்ட் வேர்ன்னு கேட்டாங்க இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் வாட் வாஸ் தி நேம் ஆஃப் தி அடாப்டட் சன் ஆஃப் ராணி லக்ஷ்மி பாய் ராணி லக்ஷ்மி பாய் மையம் நம்மளை படிச்சிருக்கலாம் யூனிட் எயிட்ல எங்கேயாவது படிச்சுட்டு இருக்கலாம் அவங்களோட அடாப்டட் சன்னோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றது இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்ட கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படியே கூட கேட்டு விட்றலாம் ஆட்டோபயோகிராஃபி பயோகிராஃபில ப்ரீவியஸ் இயர் கூட கேட்டு விட்றலாம் ஒரு முப்பது நாற்பது கொஸ்டின் இருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல அது ஒரு வாட்டி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டர் வாட் வாஸ் தி நேம் ஆஃப் தி அடாப்டட் சன் ஆஃப் ராணி லக்ஷ்மி பாய் கங்காதர் ராவ் கணபதி ராவ் கணபதி ராவ் கங்காபதி ராவ் கணபதி ராவ் தாமோதர் ராவ் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் அடிச்சு விட்டுலாம் சும்மா கன்ஃபியூஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க கங்காதர் ராவா தாமோதர் ராவா கங்காதர் ராவ் ஆர் தாமோதர் ராவ் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு தாமோதர் ராவ் அடாப்டட் சன் ஆஃப் ராணி லக்ஷ்மி பாய் இஸ் தாமோதர் ராவ் சரிங்களா ஃபார்ட்டி நைனுக்கு டி த புக் ஆஃப் இந்தியன் பேர்ட்ஸ் இஸ் அ ஃபேமஸ் ஒர்க் பை புக் ஆஃப் இந்தியன் பேர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து இதெல்லாம் தனியாக படிக்கணும் அவசியம் இல்லை பேர்ட்ஸை பற்றி அதிகமாக கேள்விப்படும் போதே இவர் ஒருத்தர் தான் ஞாபகம் வருவார் இவர் ஒருத்தர் தான் ஞாபகம் வருவார் இவரை வச்சு கூட ஒரு படம் கூட வந்திருக்கு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் 
அவரை பேஸ் பண்ணி தமிழில் ஒரு படம் கூட வந்திருக்கு புக் ஆஃப் இந்தியன் பேர்ட்ஸ் பறவை மனிதன்லாம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டாக்டர் சலீம் அலி ஃபிஃப்டிக்கு ஆப்ஷன் பி டாக்டர் சலீம் அலி த புக் ஆஃப் இந்தியன் பேர்ட்ஸ் வாஸ் ரிட்டன் பை ஃபேமஸ் ஒர்க் பை டாக்டர் சலீம் அலி நெக்ஸ்ட் கல்பனா சாவ்லா வாஸ் பார்ன் ஆன் கல்பனா சாவ்லா இவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி வந்து டுவெல்த் ஸ்கூல் புக்கு ஓல்டு புக்கில் இருக்கும் பான் வாயேஜின்னு சொல்லி கல்பனா சாவ்லாவில் எழுதப்பட்டது அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா தான் அது இது நம்ம பயோகிராஃபிஸ்க்கு மட்டும் பழைய புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும் சரிங்களா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியா ஃபிஃப்டி ஒன்னா சிக்ஸ்டியா சிக்ஸ்டி ஒன்னா இயரை வச்சிங்கன்னா கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் ஜூலை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜூலை ஒன்று அதுக்கடுத்து In how many languages the story of my life? The story of my life. How many languages are written in 52? 30 languages, 25 languages, 50 languages and 40 languages. The story of my life. How many languages are written in 50 languages? ஐம்பது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டது எத்தனை மொழிகள் அப்படின்னா ஐம்பது மொழிகள் சரிங்களா பிப்டி டூக்கு ஆப்ஷன் சி பிப்டி த்ரீ பாருங்க பொலிட்டிகல் குரு ஆஃப் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நம்ம பொலிட்டிகல் குரு ஆஃப் காந்தி பார்த்துருப்போம் கோகுலேவ பொலிட்டிகல் குரு ஆஃப் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இதுவும் நம்ம படித்தது தான் இதுவும் நம்ம லாங்குவேஜ் கிடையாது ஜிஎஸ் பாட் ஸோ நல்லா என்ன தெரியுது அப்படின்னா தமிழ் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அது வந்து யூனிட் எயிட்ல ரெப்ளிகேட் ஆகல ஜிஎஸ் படிக்கிறதும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அதனால ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்போ சித்திரஞ்சன் தாஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே மகாத்மா காந்தி விவேகானந்தர் இப்போதான் சொன்னேன் இவருக்கு இவர் வருவார் இவர் வர மாட்டார் இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் தான் வரும் சி ஆர் தாஸ் அவர்கள் சுராஜ் பாட்டிலாம் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல மோதில இவரோட மோதிலால் நேரம் சேர்ந்து இல்லையா சித்திரஞ்சன் தாஸ் பிப்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் ஏ பட்டம்ப்டி <laughs> லண்டன்ல சரிங்களா அந்த படிப்பை முடித்தது வந்து லண்டன்ல நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் போலீஸ் அரஸ்டட் காந்திஜி ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட் இதுவும் நம்ம ஜிஎஸ் சரிங்களா இது நீங்கள் யூனிட் எயிட்னு எடுத்துக்கலாம் ஐஎன்எம்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது இம்பார்ட்டன் லீடர்ஸ்லையும் வரலாம் ஸோ இங்கிலீஷ் பாருங்க ஜிஎஸ் படிக்கிறது எல்லாமே இங்கிலீஷில் யூஸ் ஆகும் முக்கியமாக பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபியில் இருக்க எல்லா டீர லீடரை பற்றியும் நம்ம யூனிட் எயிட்லையும் ஐஎன்எம்லையும் படிக்கிறோம் சரிங்களா முக்கியமான ஆள் காந்தி அதே மாதிரி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இது எல்லாமே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மில்க் ஸ்ட்ரைக் வந்து எங்கே நடந்துச்சு அகமதாபாத் தானே கொடுத்துருக்கிறதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அகமதாபாத் மில்க் ஸ்ட்ரைக் அதுக்கப்புறம் தான் சபர்மதி தந்தி டெல்லி எல்லாமே அதுக்கப்புறம் நடந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அரெஸ்ட் ஆனது முதல் முறை அரெஸ்ட் ஆனது எங்கன்னா அகமதாபாத் ஆலை தொழிலாளர்கள் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஏ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒரு நாலு கொஷின் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம் அதில் டென் ஏஎம் டுடே மங்கி எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி ஜூ பத்து மணிக்கு போல ஒரு மங்கி வந்து எஸ்கேப் ஆயிருக்கு ஜூலேருந்து த ஜூ கீப்பர் வாஸ் என்டரிங் தி கேஜ் டு ஃபீட் தி அனிமல் வென் இஸ் ஆ இட் பிரேக்கிங் த்ரூ த ஃபென்ஸ் குவிக்லி ஹி ரேங் அப் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் டு ரிப்போர்ட் த எஸ்கேப் இஃப் யூ சி த மங்கி யூ மஸ்ட் இன்ஃபார்ம் தி போலீஸ் ஆன் தி ஃபாலோயிங் நம்பர் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஜூலேருந்து அந்த குரங்கு தப்பிச்சு போயிடுச்சான் இவர் கரெக்டாக அனிமல்ஸுக்கு சாப்பாடு போடும்போது அது போயிடுச்சு அதனால என்ன பண்ணிட்டாரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டாராம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு இந்த மங்கி எங்கேயாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் இதில் வந்து ஒரு நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின் இது பார்ட் ஏல இருக்கு பார்ட் சியில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின் ஃப்ரம் தி பேசேஜ் ஆஃப்னு கொடுத்துட்டு நாலஞ்சு கதைகள் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க கதை அதுலேருந்து கேட்பாங்க பட் பார்ட் ஏல இருக்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் ஒரு பேரா கொடுத்து அதை படித்து பார்த்து ஆன்சர் போட்டலாம் சரிங்களா அப்போ விச் அனிமல் எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் திஸ் ஊ இதெல்லாம் வந்து ஈஸியான கொஷின் மங்கி தான் எஸ்கேப் ஆயிருக்கு எத்தனை மணிக்கு எஸ்கேப் ஆயிருக்கு பத்து ஏஎம் இல்லையா பத்து ஏஎம் பத்து மணிக்கு எஸ்கேப் ஆயிருக்கு 
how did the monkey escape and the monkey vandu eppadi escape aayirukke went over the fence pushed out of the fence thrown out of the fence none of the above went over the fence went over the fence 59 பாருங்க what did the zoo keeper do அப்ப the zoo keeper என்ன பண்ணாரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனாரு எங்க போனாரு rang up the police police போனாரு அதுக்கு அடுத்து when should when should you call or dial 180 அந்த நம்பரை கொடுக்குறாங்க எப்ப कांटेक्ट பண்ணனும் சொன்னாங்க ஒருவேளை அந்த குரங்கு எஸ்கேப் பண்ணா அந்த குரங்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்கன்னு நான் when you see the monkey that escaped அந்த எஸ்கேப் பண்ண மங்கியை நீங்க எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் ஈஸி நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சஃபிக்ஸ் அடுத்து ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம் இதெல்லாம் ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம் பேட்ரியாட் டைவர்ஸ் அண்ட் நேக்கட் பேட்ரையாட் அப்படின்னா என்ன வரும் பேட்ரியாட்டிசம் டைவர்சிட்டி யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி நேக்கட்னஸ் இப்ப என்ன வரும் டூ த்ரீ ஒன் உங்களுக்கு அதிகமா டைம் எடுத்துச்சுன்னா கூட நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆன்சரை சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க பார்க்கலாம் சரிங்களா டூ த்ரீ ஒன் ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ்டி ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் டி டூ த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் மேட்ச் தி கரெக்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் வித் ரூட் வேர்ட்ஸ் ரைட் கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பெக்டட் ரைட் கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பெக்டட் இந்த இடத்துல எதை போடலாம் கம்ப்ளீட் தெரியுமா இன்கம்ப்ளீட் அப்படியே மேட்ச் ஆயிருக்கா Expected, unexpected, right, rewrite, திரும்பி எழுது இப்ப என்ன வரும் த்ரீ டூ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஆப்ஷன் சி எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அடுத்து பாருங்க ஆண்டனம்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ட் சியர்ஃபுல் சியர்ஃபுல்க்கு எதிர்ச்சோல் என்னன்னு கேட்கறாங்க ரொம்ப குதூகலமா ரொம்ப சியர்ஃபுல்லா இருந்தாருனா எப்படி இருப்பாரு ஆப்போசிட்ல ரொம்ப சேடா இருப்பாரா வர ஜம்பிங் ஹாப்பி ஜாய்ஃபுல்லாம் வராது சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு என்ன வரும் ஆப்ஷன் பி சேட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாருங்க direct to indirect convert the following to indirect speech the she is playing football in the park mode da namak konja kattuka vendiyadhu nama already nama online class la nama nareya nadathirukom enna sollirukom is plus v1 ing is plus v1 ing ipdi vandiruchu டேரக்ட்ல இருந்து இன்டைரக்டா மாத்த சொன்னாங்கனாலே என்ன வரணும்னா இன்டைரக்ட்னா கண்டிப்பா இது இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க என்ன சொல்லணும் இன்டைரக்ட்னு சொல்லணும் சரிங்களா இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் பி பிளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம்ல இருந்தா மட்டும்தான் என்னது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் இப்படி இல்லைன்னா அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் கிடையாது சரிங்களா அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா B form of verb plus V3 இருந்தா மட்டும்தான் அது இன்டைரக்ட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எப்படி மாத்தலாம் அதை பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்னா என்னென்ன இது எல்லாமே என்னதான் எல்லாமே என்னதான் ஒரு பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் தான் அப்ப இதுல அதிகமா நான் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸ்ல இருந்தா பீங் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரசன்ட்ல இருந்தா பி அதனால பாஸ்ட்ல இருக்கு அல்லது பெர்ஃபெக்ட்ல நம்ம மாத்தோம்னா பி யூஸ் பண்ண போறோம் சரிங்களா அப்ப இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் அப்படியே அது அதாவது ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாவும் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாவும் மாத்த போறோம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா அப்ப இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஃபுட்பால் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் வேர்ப் அப்படியே எழுதிக்கணும் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் இந்த இன்டைரக்ட் மாத்தணும்னா என்ன வரணும் இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் பி பிளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம்ல இருக்கணும் பின்னா என்னது இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ்ல இருக்கு ஸோ என்ன எழுதிருக்கிறான் சாரி பிளேயிங் கண்டினியூஸ்ல இருக்கு அப்ப என்னதான் எழுதிருக்கணும் பீயிங் ஒரு பி ஃபார்ம் ஆஃப் வந்துருச்சா வந்துருச்சு பிளஸ் என்ன இருக்கணும் வி த்ரீ ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும் கண்டினியூஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸ் போடக்கூடாது அப்ப என்ன போடணும் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் பிளே என்ன பிளே பிளேட் பிளேட் தானே பீயிங் பிளேட் கரெக்டா பீயிங் பிளேட் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சா ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம் பை போட போகிறோம் ஷி இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் ஹேர்னு போட போகிறோமா அப்போ ஃபுட்பால் இஸ் பீயிங் பிளேட் பை ஹேர் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸை வேர்ப் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்க டென்ஸ் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்டை தூக்கி சப்ஜெக்டாக மாற்றுங்க பி ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பை ஆட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா அப்போ என்ன வரும் ஃபுட்பால் இஸ் பீயிங் பிளேட் பை ஹேர் இதை வச்சு ரெண்டு மாற்றிருக்காங்க அப்போ என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ 
வெரிட்டனமாக <laughs> இதுக்கு மட்டும் தெளிவா எடுத்துக்கிறது என்னது கண்டினியூஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் கண்டினியூஸ் பாரு ஏ இருக்கு அப்படி இல்ல சி இருக்கு நெக்ஸ்ட் பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்ப் பிளஸ் வெயிட்டிங் வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹேட் இப்ப ஹேட் இருக்கு அப்போ ஹேட் இருந்தா என்னது கண்டிப்பா என்னதான் அது பாஸ்ட் இப்போ பாஸ்ட் பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்ப் வந்திருக்கு வி 3 ல பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இருக்கு இப்ப என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ 66 க்கு past perfect continuous past perfect continuous he had been waiting for an hour when she finally arrived seringa 66 ki 67 paarenga choose the correct article for the following sentence the dog is the dog is a dash faithful animal dash eva ana dava idan ketirukanga eva ana dava alladhu none of the above the dog is a faithful and faithful the faithful the dog nu specify panniyaach yerkanave inada varapodu the dog is a faithful animal the dog is a faithful animal next one mom made her dash the clean house choose the correct verb form to complete the sentence mom made her cleaning the whole house clean the whole house to clean the whole house having cleaned in that and the tense are complicated panave thevalla mom made her infinitive gerund participle indha mari idha nama kepanga illaya appo indha fill in the blanks la mom made her cleaning the whole house clean the whole house to clean the whole house mom made her nu kudutaachu yaar nu enna da varanum mom made her clean the whole house mom made her clean the whole house appo enna da varum option b seringa 68 ku option b romba important ana or phrasal verb or naalanju paathrom adha first one what is the meaning of the phrasal verb look over look over nradhanaala to care of to care of avara paathuko apdi kadaiyad seringa apdi edhum potra varum look over naala take care la potunga venam inspect expect consider and hope consider um varad look over na enna varanum appadina seringa inspect look over appadina inspection appdin solalam seringa parvaidru 69 ku a sir 70 romba easy choose the correct plural form of the word box box ku ana correct ana plural form idukala time e thevalla paathone potruvinga ha boxes next baarga fill in the blanks with suitable preposition can you finish the work dash tomorrow mudichiruviya abdin kekranga can you finish the work dash tomorrow mudichiruviya can nu ketranga appa you should abdin vandirunda
யூ ஷுட் ஃபினிஷ் த ஒர்க் அப்படின்னு வந்திருந்தா தான் என்ன வரணும் வித்துன்னு வந்திருக்கணும் முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னா இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ளே நீ முடிச்சு ஆகணும்னு சொல்லலாம் கேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன தான் வரணும் பை நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஷுட் கேன்லாம் எப்பப்ப யூஸ் பண்ணும் எந்தெந்த மாடல் வேர்ப்ஸை எப்பப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஷுட்னா கண்டிப்பா பண்ணி ஆகும் யூ ஷுட் ஃபினிஷ் த ஒர்க் வித் இன் டுமாரோனா கண்டிப்பா நீ முடிச்சிடணும் இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்க சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வருது கேன் யூ ஃபினிஷ் த ஒர்க் ஒன்னால முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு கேள்வியோட முடியுது அது ஒரு சென்டென்ஸ் இல்ல அப்ப என்னதான் வரணும் முடிக்க முடிஞ்சால் நாளைக்குள்ள முடிச்சிரு கேன் யூ ஃபினிஷ் த ஒர்க் பை டுமாரோ நாளைக்குள்ள முடிச்சிருவியா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சரிங்களா செவன்டி ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் ஏ 72 டூ ஃபேமஸ் நம்மளோட கொஷின் டேக் வந்துருச்சு கொஷின் டேக் இருக்கிறதுல ஈஸி இல்லையா இங்கிலீஷே ஈஸி இங்கிலீஷ்லேயும் இன்னும் ஈஸியானது கொஷின் டேக் ரைமி ஸ்கீம் மாதிரி சூஸ் தி கரெக்ட் கொஷின் டேக் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் நோ படி கால்டு இந்த இடத்துல நோ படின்னு வந்துருச்சு நோ படின்னு வந்துட்டுனால இது என்னவானால் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சு இது ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சு அதனால இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவா இந்த இடத்துல எழுதுமே தவிர இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவா இந்த இடத்துல எதுவும் நெகட்டிவ் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா பாசிட்டிவ்னு நினைச்சிட்டு இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் போட்டுறாதீங்க சரிங்களா அப்ப என்ன வரணும்னா வேர்ப் பாருங்க கால்டு கால்டு டிட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் டிட் நோ படி டிட்டு வரவே கூடாது நோ படின்னு வந்துருச்சுனாலே டேக் பாசிட்டிவ் தான் அப்ப டிட் பிளஸ் தே டிட் தே வரும் ஆப்ஷன் சி ஈஸியா போட்டலாம் நீங்க ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா போட்டலாம் டிட் தே சரிங்களா செவன்டி டூக்கு சி செவன்டி த்ரீ பாருங்க சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இதை விட ஈஸியானது எப்பயுமே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு ஐடென்டிஃபை சென்டென்ஸ்னா யார் வேணாலும் போட்டலாம் இல்லையா அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் ஒரு ஓவரி கொடுத்தலாம் இது காம்பவுண்ட் சரிங்களா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரே ஒரு மெயின் கிளாஸ் தான் இருக்கு போகுது காம்பவுண்ட்னா கண்டிப்பா ரெண்டுக்கு மேல மினிமம் ரெண்டாச்சும் மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் சரிங்களா இதுல என்ன இருக்கும் ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் பிளஸ் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் இருக்கும் அந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அது ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸா நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் கம்ப்ளீட்டா மெயின் கிளாஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா போக 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 அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை பண்ணிடலாம் இஸ் கரேஜ் வான் ஹிம் ஹான் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இருக்கு ஒரே ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் தான் இருக்கு ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இருக்கு ஒரே ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் தான் இருக்கு அப்போ ஒன்று தான் மெயின் கிளாஸ் இல்லையா சபார்டியன் கிளாஸே இந்த இடத்துல இல்லை அப்போ என்ன தான் வரணும் சிம்பிள் தான் வரும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தெளிவாக உட்காந்துக்கலாம் அதனால அந்த ஆசின்ஸ் பிகாஸ் வந்தால் இப்படி தோ ஆல் தோ வந்தால் அப்படி பட்டி எட்டு ஸ்டில்லு அந்த மாதிரி எதுவுமே படிச்சுக்க வேணாம் நம்ம ஈஸியாகவே போட்டலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் சூஸ் தி கரெக்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ட் ஃபுட் சூஸ் தி கரெக்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ட் ஃபுட் என்ன வரும் ஃபீட் ஈஸி செவன்டி ஃபோருக்கு ஆப்ஷன் டி இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் வச்சே இதை போட்டலாம் He makes coffee. He makes coffee. Is this subject now? Yes, sir. Yes, sir. You are present. What is it? Be form of verb. Nalla nia bo chinga. Be in what is it? Be, been, being. What to make it? Yes, I am, are, was, were. All of it is be form of verb. Be form of verb. What? Let's see what to do. V3 form of verb. மேக்குக்கான வி த்ரீ ஃபார்ம் என்ன கரெக்டா பை என்ன வரும் பை ஆட் பண்ணிடுவோம் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸே போக வேணாம் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸே போவாதீங்க நீங்களே எடுத்து எழுதிடுங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றிடும் ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து ப்ரெசென்டில் இருக்கனால இஸ்ஸு நான் போட்டேன் இஸ்ஸுன்றது ஒரு பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பு பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பும் வி த்ரீயும் சேர்ந்தா தான் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சு பேசு வாய்ஸு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் B plus V3 form வேணும் அப்படின்னா இஸ் பிளஸ் வி த்ரீ இங்க இருக்கக்கூடிய வேர்ப் என்ன மேக்கு அதுதான் நம்ம என்னவா மாத்தணும் V3 த்ரீ ஃபார்மா மாத்தணும் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் மேக் என்னது மேடு பிளஸ் பை ஏ பிளஸ்
made by him next one paranga what is the meaning of the word abandon romba easy left without care healthy strong height strong height abandoned abindra vaarthaikana sariyana porul enna nu ketirukanga sariyana porul enna appadina left without care left without care what is the meaning of the word abandoned na left without care seringa 76 ki 77 find out the correct tense he went on a diet because he had been eating too much went on a diet because திருப்பி பார்த்துக்கோங்க வி ஒன் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி என்னன்னு சொல்லிட்டேன் கண்டினியூஸ் சரிங்களா இ ஒன் ஐஎன்ஜினா கண்டினியூஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு ரெண்டாவது பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேப் வந்துருச்சு ப்ளஸ் பார்ட்டிசிபல் இருக்கு வி த்ரீ ஃபார்ம் இது இப்போ என்ன வரும் இங்கே பர்ஃபெக்ட் வரணும் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் தான் வரணும் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸே ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஹேடுன்றது என்ன பாஸ்ட் இப்போ என்ன வரும் அதே தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சரிங்களா ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே வேணாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சேட் வந்துருச்சு பாஸ்ட் வி த்ரீ ஃபார்ம் வந்துருச்சு பர்ஃபெக்ட் ஈட்டிங் வந்துருச்சு வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்துருச்சு கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹிம் ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹிம் டேஷ் இயர் அகோ ஏ அண்ட் ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹிம் டேஷ் இயர் அகோ இயர் இயர் அப்ப என்ன வரும் ஏவா ஆனா தவா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹிம் இயர் ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் இயர்னா ஏ தான் போடுவோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்டி நைன் பாருங்க சூஸ் தி கரெக்ட் ஃபார்ம் கரெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் டு கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் வுட் யூ மைண்ட் டேஷ் மீ அட் ஸ்கூல் வுட் யூ மைண்ட் ட்ராப் டு ட்ராப் மீ அட் ஸ்கூல் ட்ராப்பிங் மீ அட் ஸ்கூல் ஹேவிங் ட்ராப்டு மீ அட் ஸ்கூல் இது பாஸ்டா போயிடுச்சு இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு மாடல் வேர்பை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நீ என்ன ஸ்கூலுக்கு வந்து விடுவியான்னு கேட்குறாங்க நடந்து முடியலை நடந்து முடியலை அப்படின்னா ட்ராப்டுன்ற பாஸ்ட் வரவே கூடாது இல்லையா இப்போ அதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் உட் யூ மைண்ட் ட்ராப்பிங் மீ அட் ஸ்கூல் டு ட்ராப் ட்ராப் என்ன வரும் இன்ஃபினிட்டிவ் வருமா அல்லது பேஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்னு படிச்சு பேர் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் சாரி பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் வருமா பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் வருமா நல்லா தெளிவா யோசிங்க இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வுட் யூ மைண்ட் என்ன வரும் அல்லது ஜெரண்ட் வருமா ஜெரண்டா இன்ஃபினிட்டிவோ பார்ட்டிசிபலா இந்த இடத்துல வுட் யூ மைண்ட் என்னை இறக்கி விடணும் என்னை போய் ஸ்கூல்ல வந்து டிராப் பண்ணணும் அப்ப என்னதான் வரும் இந்த இடத்துல வுட் யூ மைண்ட் டிராப்பிங் மீயர் ஸ்கூல் Would you mind dropping me at school? 79 option C. 80. Phrasal verb put off. Put off. Endure, expect, postpone, contribute. Put off. Put off. Put off. Put off. Postpone. Match the following. This is the previous year. Previous year questions. சரிங்களா வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் தி ஃப்ரேசல் வேர்க் புட் ஆஃப் அப்படின்னா போஸ்ட் பான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வந்துருச்சு சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பக்கா மேன் ப்ரப்போசஸ் பட் காட் டிஸ்போசஸ் மேன் ப்ரப்போசஸ் பட் காட் டிஸ்போசஸ் என்னது மேன் ப்ரப்போசல் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஒரு வேர்ப் இருக்கு God disposes ல ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஒரு வேர்ப் இருக்கு இது ஒரு சென்டென்ஸா கம்ப்ளீட் ஆச்சு இது ஒரு சென்டென்ஸா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கனெக்டிங் வேர்டு ஒண்ணு இருக்கு அப்ப இது தனியா ஒரு சென்டென்ஸ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் நமக்கு கொடுக்குது மொதல் சென்டென்ஸ்ல ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் கொடுக்குது ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம காம்பவுண்ட் சொல்லலாம் இந்த பட்டு எட்டு ஸ்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஃபேன் பாய்ஸ் படிச்சிருப்போம் ஃபேன் பாய்ஸ் for and nor but or yet still so so seringa s so and the fan boys aniya boy vechikalam nee idha vache potralam 
ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியாக்காக அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இது இருந்தால் தான் போட முடியுன்ற ஒப்பீனியனுக்கு இருக்கக்கூடாது நம்ம இப்படி வச்சே போட்டலாம் மெயின் கிளாஸ் எத்தனை இருக்குது சப்போர்டினா கிளாஸ் எத்தனை வச்சே போட்டலாம் ஃபேன் பாய்ஸும் சும்மா ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி ஃபேன் பாய்ஸ் மட்டுமே கிடையாது சரிங்களா ஃபேன் பாய்ஸ் மட்டுமே தான் காம்பவுண்டும் கிடையாது இன்னும் சில வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது அதர்வைஸ்லாம் இருக்குது சரிங்களா இப்போ எயிட்டி ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் பி எயிட்டி டூ பாருங்க ப்ரிப்போஷன் ஒன்றா ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிப்போஷன் ஹி ஹாஸ் பீன் ஆப்சன்ட் நம்ம லாஸ்டாக ஒன்று இது இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஹி ஹாஸ் பீன் ஆப்சன்ட் ஹாஸ் பீன் ஆப்சன்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹி ஹாஸ் பீன் ஆப்சன்ட் ஒரு டியூரேஷன் கொடுத்தாச்சு டியூரேஷன் கொடுத்தாச்சு முன்னாடியிலேருந்தே இப்போ வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்பையிலேருந்து லீவ் அப்படின்னா என்ன வரும் He has been absent since last week. ஒரு வேளை அந்த டியூரேஷன் முடிஞ்சு அது ப்ரெசென்ட்ல இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஒரு டியூரேஷன் முன்னாடி ஏதோ கொடுத்துருக்கான் என்ன போடலாம் ஃபார் போடலாம் ஹி ஹாஸ் பீன் ஆப்சன்ட் சின்ஸ் லாஸ்ட் வீக் அப்பையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவர் ஆப்சன்ட்ல தான் இருக்கார் சரிங்களா அப்ப என்னதான் போடணும் சின்ஸ் போடணும் எயிட்டி டூக்கு ஆப்ஷன் டி எயிட்டி த்ரீ பாருங்க கரெக்ட் கொஸ்டின் டேக் தே வில் வாஷ் த கார் வில் இட் ஒன் டே உடன் டே உட் டே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு ஸோ டேக் will be negative illaya adha nyabu vechinga appo negative la dhaan varanum not to potu dhaan varanum will irukku appo enna dhaan varanum will not adhaavad won't appadi dhaan varanum illaya won't dhaan varapo subject appadi dhaan irukku they endradha nama devave dhaan consider pannu so would won't de enga won't de will not they endradha won't de appo andha first paaka vendiyadhu indha statement la idhu vandu negative la iruka positive la iruka அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கணும் டேக் இருக்கணும் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இருக்கனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் நெகட்டிவ் சப்ஜெக்ட் தேனா தேல தான் யூஸ் பண்ணும் சோ எயிட்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் பி அடுத்து ஒரு திருப்பி பாருங்க சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஈஸி ஐடென்டிஃபை தி ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ஐ வெண்ட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் ஐ வெண்ட் புரியுங்க படிச்சு பாருங்க ரெண்டுத்தையும் ஐ வெண்ட் அப்படின்றது முடிஞ்சா நான் போனேன் எங்கே போனேன் ஏது போனேன்லாம் இல்லை ஐ வெண்ட் அப்படின்னாலே முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் நான் எங்கேயோ போனேன் அவ்வளோதான் சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்போ அது ஒரு மெயின் கிளாஸ் அடுத்த சென்டென்ஸ் வாங்க ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட்னா எனக்கு யாரோ இன்வைட் பண்ணாங்க என்னை அழைப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ இது இதுவும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அதுவும் இதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லைன்னா ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இது என்னது ஒரு கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் ஒரு கனெக்டிங் வேர்ட் இருக்கு பிகாஸ் ஸோ என்னதான் வரணும் இங்க காம்பவுண்டு சரிங்களா காம்பவுண்டு தான் வரணும் தயவு செஞ்சு அந்த பாக்ஸ் டேபிள் மனப்படம் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் வச்சு நம்ம பிரிச்சிடலாம் சரிங்களா எயிட்டி ஃபோர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் பி எயிட்டி ஃபைவ் பாருங்க ஐடென்டிஃபை சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் மை ஃபாதர் ப்ரெசென்ட் அட் மீ அ வாட்ச் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இது மை ஃப்ரெண்ட் கேவ் மீ அ பென் இதே மாதிரி ஃபார்மேட் ப்ரீவியஸர் கொஷின் ப்ரீவியஸர் கொஷின் கிட்டத்தட்ட பத்து கொஷின் ப்ரீவியஸ் இயர்ல தான் வந்திருக்கு மை ஃபாதர் என்னது டூயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் யார் ஒரு செயலை செய்கிறாரோ அவர் தான் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம் ப்ரெசென்ட் அட் இந்த ஆக்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம வேர்ப்னு சொல்றோம் த ஆக்ஷன் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை வேர்ப் மீ அ வாட்ச் ஒரே சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு மீ அ வாட்ச் அப்ப ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன காம்ப்ளிமெண்ட் நான் என்னன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆக கூட ரிசீவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் யாரோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் அந்த செயலை செய்கிறவர் யாரோ அந்த செயல் என்னவா செய்யுதோ அந்த சப்ஜெக்டால என்ன செயல் செய்யப்படுதோ அதுதான் என்ன சொல்றோம் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம் இப்போ மை ஃபாதர்ன்றது சப்ஜெக்ட் இவரால் ஒரு செயல் செய்யப்படுதுன்னா அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அது இல்லைனாலும் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக முடியாது பட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரிசீவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ஒரு செயலை செய்கிறவர் சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் இருக்கு இவர் என்ன செய்யறாரோ அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடியதா என்னது ஆப்ஜெக்ட் அதை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க டைரக்ட் இன்டைரக்ட் சரிங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரொம்ப சிம்பிள்
இன்டைரக்ட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்மேட் ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ப என்ன கேட்கலாம் டு ஹூம் மை ஃபாதர் பிரசன்டட் மீ அ வாட்ச் மை ஃபாதர் பிரசன்டட் அ வாட்ச் டு ஹூம் யாருக்கு அந்த வாட்ச கொடுத்தாரு யாருக்கு அப்படின்ற இடத்துல இன்னொரு சப்ஜெக்ட் அங்க ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு வரும் அந்த ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் யாருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கான விடையா வரும் அப்பதான் என்ன வரும் இன்டைரக்ட் வரும் வாட் அப்படின்ற கேள்விக்கு வரக்கூடியது என்னது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல அப்படியே தூக்கி வாட் போய் கொஸ்டினா போட்டுற கூடாது சரிங்களா இது எப்போ போடணும் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல எந்த டைப் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்ணும் அப்ப இந்த இடத்துல மை ஃபாதர் சப்ஜெக்ட் பிரசன்டட் வேர்ப் யாருக்கு டு ஹூம் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு வாட்ச் என்ன கொடுத்தாரு அப்படின்னா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்ப என்ன வரும் எஸ்வி ஐஓடிஓ எயிட்டி ஃபைவ் எஸ்வி ஐஓடிஓ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கரெக்ட் ஹோமோஃபோன்ஸ் ஹோமோஃபோன்ஸ்னா ஒரே மாதிரி சவுண்ட் இருக்கும் பட் ஸ்பெல்லிங் எல்லாமே வேறையா இருக்கும் சரிங்களா ப்ரொனன்சியேஷன் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நிதிஷ் பாட் அ கிரிக்கெட் பேட் ஏதோ ஒரு புது பேட்டை தானே வாங்குவார் அப்ப நியூவா நியூவா நோ ஆர் நோவா இப்ப இந்த நியூ வரணுமா அது வரணுமா அப்படின்னா புதுசா அவனை வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா இது ஈஸியா போட்டலாம் நிதிஷ் பாட் அ நியூ கிரிக்கெட் பேட் அப்ப எயிட்டி சிக்ஸ்க்கு என்ன வரும் ஆப்ஷன் பி எயிட்டி செவன் பாருங்க We saw dash animals at the zoo. We saw much or too or many. And if I fill it up, I'll tell you how to fill it up. We saw many animals at the zoo. This is a question. It's a question. We saw many animals at the zoo. We saw many animals at the zoo. We saw many animals at the zoo. Next to it. What is the American English equivalent of the word wash basin nama bartiyala kadasi 21th topic british english american english british english and american english american english vaartha dhaan kekkranga wash basin appadina wash basin na enna nu solvanga appadina sink idhu nama school book bag la irukku palaya book la irukku neenga palaya book refer panikonga pudhu book refer pannunga 88 ku d 89 paarenga சூட்டபிள் வேர்டு இஃப் கிளாஸ் இப்ப இஃப் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இஃப் கிளாஸ்ல இருக்கிறதே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு நாலு டைப் ஃபோர் டைப்ஸ் அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஜீரோன்றது சயின்டிஃபிகல் டேட்டா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே சொல்லியிருப்போம் சயின்டிஃபிகல் டேட்டா மாற போறது இல்லை அதுக்கு தான் நம்ம ஜீரோ கண்டிஷன் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த டென்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் செகண்ட் வராது ஒரு நடக்கக்கூடிய விஷயம் இப்படி இருந்தா நான் அப்படி பண்ணுவேன் சொல்லி ஃபியூச்சர்ல சொல்றது சிம்பிள் பிரசன்ட் இஃப் கிளாஸ்ல வந்தா மெயின் கிளாஸ்ல ஃபியூச்சர் வரணும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர் அதே மாதிரி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்தா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இதுதான் அந்த நாலு கிளாஸ் இப்ப இந்த இடத்துல இஃப் கிளாஸ் என்ன இருக்குன்றதான் பாக்கணும் அது முதல்ல வந்தாலும் எப்போ வந்தாலும் அப்ப இஃப் ஐ என்ன வந்திருந்தா ஐ வில் கம் இஃப் ஐ ஹேட் ஹாவ் will have all the above அப்ப இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க இது என்ன கிளாஸ் இஃப் கிளாஸ் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எப்படி சொல்றேன் நான் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வந்திருக்கு சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வந்திருந்தாலே அது என்னதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் கிளாஸ்க்கு இஃப் கிளாஸ் என்னவா இருக்கும் சிம்பிள் பிரசன்ட் ஆதான் இருக்கும் இங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் வந்திருந்தா தான் அங்க என்ன வரணும் மெயின் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரணும் அப்போ இஃப் ஐ ஹேவ் டைம் ஐ will come இஃப் ஐ ஹேவ் டைம் ஐ வில் கம் இப்போ இந்த இடத்துல வில் ஹாவ் வராது ஏன்னா ஃபியூச்சருக்கு ஃபியூச்சர் வராது பாஸ்ட் வராது ஆல் தி போ வராது அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வந்தால் இஃப் கிளாஸில் மெயின் கிளாஸில் என்ன வரணும் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரணும் இஃப் டைப்பில் என்ன கிளாஸ் இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷனல் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸ் ரெண்டாவது பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் தி காம்பவுண்ட் வேர்ட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் வேர்ப் அண்ட் அ நவுன் ஒரு வேர்ப் இருக்கணும் ஒரு நவுன் இருக்கணும் சரிங்களா அந்த நவுனு தான் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு திங்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்சனாக காமனாக இருக்கலாம் ப்ராப்பர் நவுனாக இருக்கலாம் வேர்ன்றது ஒரு செயலை செய்யறது ஒரு ஆக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ ஒரு நவுனு ப்ளஸ் ஒயிட்டா இருக்கு ஸ்னோ ஒயிட் கண்டிப்பா இது என்னது வேர்பு கிடையாது ரெண்டாவது கால் டாக்ஸி கால் டாக்ஸி மூணாவது பாருங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஜெரண்டு ப்ளஸ் நவுன் நாலாவது நன் ஆஃப் தி சரிங்களா அப்போ என்னது ஸ்னோ ஒயிட்டு அதோட அட்வர்பா எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க 
கால் டாக்ஸி கால் கால்டு அந்த வாரத்துக்கு வி டூ ஃபார்ம் வி த்ரீ ஃபார்ம் இருக்கிறனால என்னதான் வேர்பு தான் சொல்ல போகிறோம் கால் ப்ளஸ் டாக்ஸி இப்போ என்ன வரும் வேர்பு ப்ளஸ் நவுனு வேர் ப்ளஸ் நவுன் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆப்ஷன் பி நைன்டிக்கு ஆப்ஷன் பி நைன்டி ஒன் பாருங்கள் சூட்டபுள் டிகிரி ஆஃப் கம்பாரிசன் இருக்கிறதுல இன்னொரு ஈஸியான டாப்பிக்கு ராம் இஸ் டேஷ் டேன் கொடுத்தாச்சு டேன் கொடுத்துட்டாலே இது என்னதான் அது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரினாலே எப்படி தான் இருக்க போகுது இஆர் இருக்க போகுது இல்லையா சிலபல் இருந்தாலே இஆர் இருக்க போகுது அப்போ என்ன இருக்கணும் இங்கே ஸ்ட்ராங்கர் அப்போ ராம் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தான் ரெண்டு பர்சன் கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தரை விட இன்னொருத்தர் பெட்டர் அவங்களோட இவங்க பெட்டர் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுவோம் அந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி தேன் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இஆர் ஃபார்மில் இருக்க போகுது ராம் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் மஜித் ஃபில்லிந்து பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபுள் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிஷன் ஓப்பன் ரிவியூக் இஸ் டேஷ் தேன் பெட்டர் லவ் இதை விட இது பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னா சொல்லியாச்சு பெட்டர் ஓப்பன் ரிவியூக் இஸ் பெட்டர் தேன் இஆர் ஃபார்மில் தான் இருக்க போகுதுனாலே என்ன தான் அது இது பாசிட்டிவ் டிகிரி அதோட கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் தான் இது கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் இது சூப்பர் லைட்டிவ் ஃபார்ம் இல்லையா அப்போ என்ன தேன் கொடுத்துட்டாங்க கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி தான் வரணும் இப்போ என்ன நைன்டி டூக்கு ஆப்ஷன் பி 93 find out the compound word with the combination of noun and a noun noun and a noun in the adathula paarenga jarand plus noun vachala jarand plus noun ana of the over a noun noun paina ketirukanga noun and a noun dhaan ketirukanga noun and a noun for lunch time option b sentence pattern paarenga she gave money to the poor she gave money to the poor சப்ஜெக்ட் வேர்பு இப்போ இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டு இருக்கு ஆப்ஜெக்ட்ன்றது ரெண்டு இருக்கு இன்டெரக்ட் அப்புறம் தான் டேரக்ட் வரணும் டேரக்ட் அப்புறம் தான் இன்டெரக்ட் வரணும் எந்த ரூலுமே கிடையாது எப்படி வேணா வரலாம் அப்போ எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி வாட் ஹூம் ஆர் வாட் அந்த கேள்வி கேட்கலாமா ஷி கேவ் மணி டு ஹூம் யாருக்கு அந்த பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க டு த புவர் அப்போ யார் அது ஹூம்ன்ற கேள்விக்கான பதில் வந்துச்சுன்னா அது என்னது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா என்ன கொடுத்தாங்க ஷி கேவ் டு த புவர் என்ன கொடுத்தாங்க வாட் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் வரதா என்னது மணி ஷி கேவ் மணி டு த புவர் இப்போ வாட்ன்ற கேள்விக்கு இது வருது அப்போ என்ன டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ என்ன வரும் எஸ்வி டிஓ ஐஓ எஸ்வி டிஓ ஐஓ நைன்டி ஃபோருக்கு ஆப்ஷன் சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஐஓக்கு அப்புறம் தான் டிஓ வரணும்லாம் அதுவும் ரூல் கிடையாது எப்படி வேணா வரலாம் தெளிவாக மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டு ஹூம் அண்ட் வாட் அப்படின்ற கொஸ்டினை அந்த சென்டென்ஸை மேக் பண்ணினாலே ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா நைன்டி ஃபோருக்கு சி நைன்டி ஃபைவ் ஃபில்லிந்தி பிளாங்க்ஸ் வித் கரெக்ட் ஹோமோஃபோன்ஸ் திருப்பி ஒரு ஹோமோஃபோன் தான் த ஷெப்பர்ட் டேஷ் த கிரை ஆஃப் ஹிஸ் ஷீப் த ஷெப்பர்ட் டேஷ் த கிரை ஆஃப் ஹிஸ் ஷீப் ஹேர்ட் ஹியர் ஹேர்ட் ஹேர் அப்படின்னா இந்த ஷெப்பர் வந்து கேட்டாரு என்ன கேட்டாரு அழுகையை கேட்டாரு அந்த ஷீப்போட அழுகையை கேட்டாரு கேட்டாரு அப்படின்னா ஹேர்டு தெரில ஹேர்டு இந்த ஹேர்டு வருமா இது வருமா கேட்டாங்கன்னா இந்த ஹேர்டு தான் வரும் சரிங்களா ஹெச்இஏஆர்டி ஹேர்ட் நைன்டி ஃபைவ்க்கு சி அடுத்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் பாருங்க குட்ஸ் ட்ரெயின் குட்ஸ் ட்ரெயின் குட்ஸ் ட்ரெயினுக்கான கரெக்டான அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் என்ன கேரேஜ் ட்ரெயின் ஃப்ரைட் ட்ரெயின் பேகேஜ் ட்ரெயின் லக்கேஜ் ட்ரெயின் ஈஸி கொஷின் அப்போ இது எல்லாமே நம்ம பழைய புக்கு இதுவுமே ப்ரீவியர் கேட்ட கொஷின் ஐயா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதெல்லாம் கூட்ஸ் ட்ரெயின் அப்படின்றது என்ன ஃப்ரைட் ட்ரெயின் ஆப்ஷன் பி நைன்டி சிக்ஸுக்கு ஆப்ஷன் பி நைன்டி செவன் பாருங்க இஃப் யூ டேஷ் இன் டு பீட்டர் டெல் ஹிம் தட் ஹி ஓஸ் அ ஓஸ் மீ அ லெட்டர் இஃப் யூ டேஷ் இன் டு பீட்டர் டெல் ஹிம் தட் ஹி ஓஸ் மீ அ லெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துலாம் If he ran into, run into, had run all the above. அப்போ ரன் ரன் ஹேட் ரன் இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படியே கீழே வந்துடலாம் இஃப் கிளாஸில் தான் இருக்கு ஸோ கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ இஃப் யூ டேஷ் இன் டு பீட்டர் ரன்னா ரேனா என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ரன் ரேன் ஹேட் ரன் இன் டு தட் ஹி ஓவ்ஸ் மீ அ லெட்டர் 
மெயின் கிளாஸில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் அப்ப என்ன வரணும் இஃப் யூ ஓகே இஃப் யூ ரன் இஃப் யூ ரன் இஃப் யூ ரன் இன் பீட்டர் டெல் ஹிம் தட் ஹி ஓஸ் மீ அ லெட்டர் அப்படின்றது தான் கரெக்டா இருக்கும் நைன்டி செவனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் இ ஆப்ஷன் பி ஓகே நைன்டி எயிட் பாருங்க ஹி இஸ் அ டென்டிஸ்ட் இந்த இடத்துல நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலும் ஆப்ஜெக்ட் போடுறதா காம்ப்ளிமெண்ட் போடுறதா ஹி இஸ் அ டென்டிஸ்ட் ஒண்ணுனால தான் வச்சுங்க பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் நம்ம பார்த்துட்டோம் பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் பார்த்தாச்சு பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் மட்டுமே மெயின் வேர்பா வந்துருச்சு அப்படின்னா பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் மெயின் வேர்பா வந்துச்சுன்னா ஹெல்பிங் வேர்ப் இல்லாம ஐ எம் வாட்சிங் டிவி அல்லது ஹி இஸ் வாட்சிங் இப்படி எழுதலாம் ஹி இஸ் வாட்சிங் டெலிவிஷன் டிவி சரிங்களா இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க இஸ்ன்றது மெயின் வேர்பா இல்ல ஹெல்பிங் வேர்ப் இஸ்ன்றது ஹெல்பிங் வேர்ப் வாட்ச்ன்றது தான் மெயின் வேர்ப் அந்த மாதிரி இல்லாம இஸ்ன்றது இஸ் வாஸ் வேறு ஆம் வேற என்ன சொல்லலாம் பி பீன் பீங் இந்த மாதிரி பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ன்றது மெயின் வேர்பா வந்து அந்த இடத்துல ஹெல்பிங் அதாவது மெயின் வேர்பே இல்லாம பி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பே மெயின் வேர்பா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வார்த்தை இது அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வார்த்தை என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அடுத்த வார்த்தை ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது காம்ப்ளிமெண்ட் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இஸ் அ டென்டிஸ்ட் அப்படின்னா இஸ்ன்றது தான் மெயின் வேர்பா இருக்கு இந்த இடத்துல பி ஃபார்ம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டிப்பா அதே மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியோ ஒரு ப்ரொஃபஷனோ சொன்னாலும் என்னதான் அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு குவாலிட்டியோ ஒரு ப்ரொஃபஷனோ சொல்றாரு ஹி இஸ் அ டீச்சர் அப்படின்னாலும் என்னதான் நம்ம ஒரு குவாலிட்டி டிஃபைன் பண்றோம் ஒரு கம்ப்ளீட் சென்ஸ கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா அப்ப ஹீஸ் அ டென்டிஷனல் எஸ்விசி சரிங்களா நைன்டி எயிட்டுக்கு ஆப்ஷன் பி அதுக்கு அடுத்து பாருங்க ஃபிரிஞ்சு பிளாங்க்ஸ் சூட்டபுள் வேர்டு இட்ஸ் ரெய்னிங் ஹெவி ஹெவிலி ஹெவிய ஹெவியஸ்ட் இட்ஸ் ரெய்னிங் எப்படி இட்ஸ் ரெய்னிங் ஹெவியா ஹெவிலியா ஹெவியஸ்டா ஹெவியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் கொடுத்தாச்சு ஹெவிலின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அட்வர்ப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க It's raining heavily. How? It's raining heavily. L Y on the other adverb da. How? Abhi inra kelly ka na badal on the alum adverb da. Seringla. Na last question baranga. Irka le easy ana question. Hundredth question. What is the American English of the word pavement? Pavement abhi inra var dega na American English hai na ge gram. Pathway, sidewalk, corridor and passage. Ena orum pathway va. Pathway or sidewalk. கண்டிப்பா காரிடாரோ பேசேஜோ வராது ஆப்ஷன் ஏ இல்லைனா பி தான் வரும் சரிங்களா என்ன வரும் அப்படின்னா பேமெண்ட் அப்படின்னு அப்படின்ற வார்த்தைக்கான சரியான அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்க அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் கேட்குறாங்க கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சைடு வாக் ஆப்ஷன் பி சைடு வாக் ஹண்ட்ரடுக்கு ஆப்ஷன் பி சரிங்களா இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின் பார்த்துருவோம் இந்த ஹண்ட்ரடுமே ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாகவும் இருந்திருக்கும் நம்ம மாடல் கொஷின் பேப்பர் என்ன ஃபார்மேட்டோ அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிக்கா நம்பர்ஸ்ல கேட்டிருந்தோம் யார் எப்ப பிறந்தாங்கன்றது அது இந்த பயோகிராஃபில இருந்து கேட்கறதுனால அந்த மாதிரி வச்சிருப்போம் நம்ம சரிங்களா இப்ப அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்டும் இதே மோட்ல தான் இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா நம்ம ஈஸியாவே கிராக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா தேங்